ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని ఊరికే అన్నారా ఇల్లు కలగా మిగలొచ్చేమో కాని పెళ్లి అనేది ప్రతి మనిషికి తప్పదు కదా దాంతోనే ఇవి ఇయాల వారి కయ్యాలు కూడా పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు వేసే ప్రతి అడుగును వాళ్ళు సాధించే విజయాన్ని పండుగలా జరుపుకునే పెద్దలు ఒక్క పెళ్లి విషయంలోనే ఇందుకి కయ్యాలు ప్రేమను తెంచుకోవాలనా ప్రేమను పంచుకోవాలనా శుభలేఖ ఎడం చేత్తో ఇచ్చారనో విస్తర అడ్డంగా వేశారనో పట్టు చీరకు పెద్దంచు లేదనో ఏదో ఒక కారణంతో కయ్యానికి శ్రీకారం చుట్టారు మనం అందరం మంచివాళ్ళమే కాకపోతే మనలో ఉన్న అహమే మహా చెడ్డది ప్రేమకి పచ్చ శత్రువు ఎంతటి గొప్పవారికైనా ప్రేమ గెలుపుకి ఓర్పు సహనం అవసరం అప్పుడే బియ్యమైనా కయ్యమైనా అందంగా ఆనందాన్నిస్తుంది తాంబూలాలు ఇచ్చే శాంత తన్నుకు తావండి అన్నారు గురుజార వారు అదేదో ముందే చేయొచ్చుగా ఊపిరి ఉన్నంత వరకే మనిషి ప్రేమ ఉన్నంత వరకే ఈ ప్రపంచం పెళ్లికి మంత్రాలు కాని వియాల వారి కయ్యాలు కాని ప్రేమను పెంచుకోవటానికే దారి తీయాలి అదే బ్యాటిల్ ఫర్ లవ్ లీ లైఫ్ మన వియాల వారి కయ్యాలి గుడ్ మార్నింగ్ మాన్స్ రాయల సీమ అంటే రత్నాల సీమ అంటారు బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ లో స్మోక్ ఎఫెక్ట్ కాదురా పాప్ ఎఫెక్ట్ నేను అమెరికా నుంచి వచ్చినప్పుడు రిటర్న్ టికెట్ కూడా తీసుకుని వచ్చాను రిటర్న్ అవుతారంటావా చర్లపల్లి జైల్లో ఉన్నారు రాయలసీమలో కూడా లాంకో హిల్స్ పెడుతున్నారు ఏంటి ఒక్కలేని ముందు 
అమెరికాలో అడుక్కునేవాడు ఇంకా కూడా ఏసి ఉంటుంది అయినా నువ్వు లవ్ చేసే అమ్మాయి కోసం నేను ఇంటి పక్కన చెప్పడం కాదాలా రే మామ్ ప్లీజ్ రా నా కోసం ఇండియా అమ్మాయిల తో నసెక్కురా అది అమెరికా అమ్మాయి అనుకో తిరుగుకుండా వాళ్ళే వచ్చేస్తారు ఒక్క రోజు రెండు రోజులు కాదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు మొత్తం పడుతుంటారు ఒకళ్ళో ఇద్దరు పిల్లలు గంట కోరికలు కలిసి ఉంటారు లేకుంటే చెప్పేపోతారు దీన్ని అమెరికాలో డేటింగ్ అంట మరి నువ్వు ఎంత మంతో చేసేవండి డేటింగ్ అమెరికా అమ్మాయిలకు మంతో డేటింగ్ చేసే అవకాశం అంత కలగలేదు ఏం పాప మన హైట్ కు పర్సనాలిటీ కి దగ్గర అమ్మాయిలు దొరకలేదు ఆయన మాకుంటే చేతి పనులు మాకుంటే లేవా అవును నీ లవ్ స్టోరీ చెప్పా అదో పెద్ద కదలేరా లెంత్ లేకుండా క్యూట్ గా చెప్పు చెంతా తచ్చతా చెంతా చెంతా తచ్చతా పాపో స్విచ్ లేని పల్పుని పాపో ఫ్యూస్ పోయిన లైట్ ని తల్లి కళ్ళు లేని కబో తిన్న ఆయన తానం చేయండి పాపో నీ కళ్ళు దానం చేసి మేము అడుకుదాం బాలా నేను తానం చేయమన్నది కళ్ళు కిడ్నీలు కాదు పాపో చిల్లర చిల్లర ఐ సీ సారీ చిల్లర లేదు బ్యూటీ నా కారు రెడ్ లైట్ పడినా ఆగదు కానీ నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిని చూస్తే ఆగిపోతుంది అది దాని వీక్నెస్ నాకు ఒక వీక్నెస్ ఉంది నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిని చూస్తే ముద్దు పెట్టాలనిపిస్తుంది నువ్వు ఇస్తే ఒకటి కాదంటే పది ఏమంటావు పెద్దలు చెప్పారే ఎక్కితే పంచకళ్యాణే ఎక్కాలని నాకు బాగా తెలుసు నీకు పది ముద్దులు కూడా సరిపోవని చూడు బ్రదర్ ఆడపిల్ల బాడీని టచ్ చేసే వాళ్ళని తిట్టుకుంటుంది మర్చిపోతుంది అదే హార్ట్ అండ్ టచ్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ హెల్మెట్ తీసుకోండి మరి అలా చూడకే పెళ్లి కాకుండానే తండ్రి అయిపోతాడు నేనే గెలిచాను అరే ఇప్పుడు నేను గెలిచాను పోలీస్ ట్రిక్స్ తో కాదురా టాలెంట్ తో గెలవాలి ఈ టాలెంట్ ఏదో నీ కొడుకు పెళ్లి చేసి చూపించరా ఏంటి మూడు వేల కేరళ కుట్టి కావాలా నేను పెళ్లి పేరైనరా పెగర్ల బ్రోకర్ ని కాదు ఏంటి మండి రాంగ్ కాలా నాకు రాంగ్ కాలే కాదండి జడ్జి గారికి రైట్ టైం అండి కూర్చోమంటారా కూర్చో బ్రోకర్ అనే పదానికి పూర్తిగా మీనింగ్ మారిపోయిందండి మార్చాలి దాన్ని ఈ ఫోటో చూడండి జడ్జి గారు డీటెయిల్స్ ఏంటి పేరు పద్మిని ఇండియాలో పుట్టింది అమెరికాలో పెరిగింది ఆస్ట్రేలియాలో అరంగాట్రం చేసింది న్యూయార్క్ లో కూచిపూడి టోక్యోలో కథాకళి బ్రెజిల్ లో భరతనాట్యం 
వచ్చే నెలలో మలేషియా సింగపూర్ థాయిలాండ్ లో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడు భూమి మీద కంటే స్టేజ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది కాపురం చేసే టైం ఉంటుంది అంటే అదేనండి మరి అబ్బా గారు అమ్మాయి గారిని ఫాలో చేసి ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా కాపురం చేసుకోవాలి కండిషన్ సప్లై అబ్బాయా మా ఇంటికి డాన్స్ మాస్టర్ వద్దు నాకు మంచి కోడలు కావాలి ఆ అమ్మాయికి ఏం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఏది లేకపోయినా పర్లేదా ఆగండి ఈ ఫోటో చూడండి ఏంటిది అదేంటండి ఏం లేకపోయినా పర్లేదు అన్నారు ఆస్తి లేకపోయినా పర్వాలేదు అన్నా గాని ఒంటి మీద డ్రెస్ లేకుండా ఉండాలని లేదు లోపల పెట్టో అంటే ఒళ్ళు బాగుందని లోపల పెట్టో సారీ సార్ ఈ ఫోటో చూడండి మిడిల్ క్లాస్ లో పుట్టి పెరిగిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చెల్లెలే కలెక్టర్ గారు చెల్లె సార్ వేళకి మూడు కార్లు బంజారా హిల్స్ లో మూడు కోట్ల బంగ్లా శంషాబాద్ లో ఇరవై ఐదు ఎకరాల ద్రాక్ష తోట జూబ్లీ హిల్స్ లో అన్నయ్య కలెక్టర్ ఎన్నాళ్ళయింది పదేళ్ళైంది సార్ కలెక్టర్ కి నేల జీతం ఎంత మహా అయితే పాతిక వేలు సంవత్సరానికి మూడు లక్షలు పదేళ్ళకి ముప్పై లక్షలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మూడు లక్షలు పోతే ఇరవై ఏడు లక్షలు తినడానికి ఉండడానికి ఇంకో పది బ్యాలెన్స్ పదిహేను లక్షలు మూడు కార్లు మూడు కోట్ల బంగ్లా ఇరవై ఐదు ఎకరాల పళ్ళతోట ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అయినా కలెక్టర్ కాదు కరప్టెడ్ ఏ స్టేజ్ లోను ఈ పద్మనాభం కరప్టెడ్ ఫ్యామిలీకి వియంకడు కాడు అయ్యా డబ్బుందో లేదో చూడాలి కానీ ఇవన్నీ మనకి ఎందుకండి ఏంటిది ఎల్ల కాగితం తెల్ల కాగితం మీద మత్స ఎలా కనపడుతుందో అలా ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనైనా ఒక మత్స ఉన్నా దాన్నే వెళ్ళి చూపిస్తారు నాకు కాబోయే కోడలు నాకు గర్వకారణం కావాలి తలవంపులు కాకూడదు అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ బాగా అర్థమైంది ఈసారి మత్స లేని ఫోటో తెస్తా వస్తాను సార్ నారాయణ సార్ ఇదిగో మీ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఏంటి చెక్క నా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చెక్లోనే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నానక్రమగూడ బ్రాంచ్ తక్కువలో మూడు వందలకి చెక్కు ఒకటి ఆటోకి నాలుగు వందల బొక్క మడిచి మెత్తన ప్రదేశంలో పెట్టుకో హాయ్ డాడ్ హాయ్ అంకుల్ హలో హే రారా నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా నా గురించా నీ పెళ్లి సంబంధం గురించే పెళ్లి గురించా అమ్మా వస్తున్నా రే 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 వంశీ వంశీ ఎవరు పిలవలేదు కదా గ్రేట్ ఎస్కేప్ ఏరా సరుకులన్నీ తెచ్చావా లిరిల్ సోప్స్ టూత్ పేస్ట్ ఇదేంటి నేను క్లోజ్ అప్ తీసుకోవాలంటే కోల్గేట్ తీసుకొచ్చా ఈ మధ్య టీవీ చూడట్లేదా ఏంటి ఇది వాడితే పళ్ళు తలతలాడుతుంటే అని అసీం చెప్పట్లే అందుకే ఇదిగో నూనె నవరత్న ఆయిల్ తీసుకొచ్చావు ఏంట్రా ఇది వాడితే మెదడు చల్లగా ఉంటుందని మా మెగాస్టార్ చెప్పాడు ఆయన చెప్తే తిరిగేలేదు ఇదిగో డాడీ కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏంటి నవతం ఏంటి డ్రై ఫ్రూట్ తీసుకురమ్మని నువ్వేగా ఏంటమ్మా నవ్వుతున్నావు అన్నీ ఉన్న జోక్ చెప్పాడా చెత్తగా తీసుకొచ్చి ఉంటే పెట్టుకునే దాన్ని ఒక్కటి తీసుకొస్తే ఎలా రా తీసుకొచ్చాడు ఎవరి దరా ఇది ఎవర్రా అమ్మాయి దారిలో ఎదురైంది ఎదురైతే ఎదురుగా తగులుకోవాలి కానీ వీపు ఎలా చెట్లైందిరా ఇదిగో నువ్వు మరీ రెచ్చిపోకు అమ్మా ఎవడో క్రాక్ గాడి అమ్మాయి నేడిపిస్తుంటే వెళ్లి సేవ్ చేసాను అంతే అమ్మా ఇది నీ చెవులో పెట్టేసుకో టైట్ నువ్వు నీకు ఒకటి పడాల్సిందే నీ మీద ఒట్టే జరిగింది ఇంతే సర్లేరా ఈ విషయం మీ నాన్నగారికి తెలిసిందంటే ఆయన క్రాక్ వచ్చి మన క్రాక్ వచ్చేలా చేస్తారు ఇందా ఈసారి అమ్మాయి కనిపిస్తే తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసాయి ఇచ్చే ఇచ్చే I'm 
ఆలోచించండి తినండి <laughs> దాన్ని మించిన వ్యాపారం ఇండియాలోనే లేదు మిగతా టైమ్ లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తా ఉంటాను దీన్ని కొట్టేది అంతర్జాతీయంగానే లేదు లోతుకుంట్లో పాతిక ఎకరాలు ఉంది కావాలా నాకు కావాల్సింది నా ఇయర్ రెండ్ నాకు తెలుసు అంటే నువ్వే కుట్టేసావా ఇంకో వందెత్తే చెప్తాను ఇదిగో ఇచ్చే వందెత్తే ఇస్తానని లేదు చెప్తాను అన్నాను నిన్న జరిగిన గొడవలో ఈవిడి గారిన హీరో గారు ఎత్తుకుని హత్తుకుని చేసారుగా ఫైట్ అప్పుడు తగులుకుంది హీరో గారు సొక్కాకి ఈవిడి చెవిరి ఆ విషయం ముందే చెప్పచ్చు కదా కళ్ళ ముందే నలుగురు కొట్టి పడుకోబెట్టాడు నేను గుడ్డోని కాదని తెలిస్తే కాళ్ళు చేతులు తెగ్గొట్టి వాళ్ళ మధ్య పడేసేవాడు అప్పుడు తగ్గింగే పర్మనెంట్ గా మిగిలిపోయేది రియల్ ఎస్టేట్ దొబ్బేది ఇప్పుడు వాడిని ఎలాగే పట్టుకోవడం వాడిని ఆ రోజు పట్టుకున్నానే దేనికైనా పనికొస్తాడని ఏంటో పిలిచావు ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏంటి నువ్వు ల్యాండ్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నావు కదా అవును 
వీడా చుట్టుపక్కల కనిపిస్తే నాకు ఫోన్ చేయి మాకేంటి ఎవరు చూస్తే వాళ్ళకి ఎదురు చూడని గెప్తిస్తా ఓకే ఇంతా ఎక్కడైనా చూసారా ఏమైందమ్మా పర్స్ దొంగతనం చేశాడా కాదు మనసు అబద్ధం చెప్పి ఇంత దూరం రప్పిస్తావా దీని మీద ఉంటే కొంపు మునిగిందే ఏమైందే ఆరు గంటలకి రమ్య బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ ఐదైంది అయ్యో ఎప్పుడు రూమ్ కి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఫ్రెష్ అవ్వాలి ఎప్పుడు పార్టీకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అక్కడ ఏదో బ్యూటీ పార్లర్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయి వెళ్దాం హీరో అబ్బా ఈ హీరో సైజ్ వెతుకుదావే పదా ముందు వెల్కమ్ మేడం ఫేషియల్ అపాయింట్మెంట్ ఉందా మేడం లేదు తీసుకోవాలి ప్లీజ్ వెయిట్ ఏంటి అప్పుడే అయిపోయిందా ఓకే బాయ్ బాయ్ ఏ రావే వాడెవరికి డిమాండ్ బాగుంది లుక్ చూస్తా అదే <laughs> 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 నీకోసం మార్నింగ్ నుంచి పిచ్చెక్కినట్టు వెతుకుతున్నా తెలుసా ఎందుకు నా ఇయర్ రింగ్ కోసం మీ ఇయర్ రింగ్ ఎక్కడికి పోలేదండి ఇన్ఫాక్ట్ నేనే మీకు ఇద్దామని మీకోసం వెతుకుతున్నాను అది కరెక్ట్ ప్లేస్ లోనే ఉంది మా అమ్మ జ్ఞాపకం పోయిందని చాలా బాధపడ్డాను కానీ మా అమ్మే మన కలిసింది పేలింది బాంబు కాదు టైర్ సీమలో టైర్లు కూడా బాంబుల్లో పేలిపోతున్నాయి దిగు టైర్ మార్చాలి నాకు మార్చడం రాదు ఇక్కడ నుంచి మొదలైంది రబ్ చెప్పను నీ బాబు వయసు ఉంటుందిరా ఈ టైర్కి మా పెదనాన్న వయసు నా టైర్ కూడా పేలిపోతే మనం హ్యాపీగా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవచ్చు నీ ముత్తాత వయసు ఉన్న జీప్ పేలిపోయినా మనం ఆ మా ఇంటికి వెళుతున్నాం ఆఫ్టర్ ఆల్ చెవి రింగు నేను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చిందా కాదురా అసలు కదా అప్పుడే మొదలైంది ఏంటది నీకు ఎంత ధైర్యం రా నేను నేను లవ్ చేస్తుంటే ఈ స్టెప్ని ఎవరు స్టెప్ని కాదు చెల్లెల్ వదినా వదినా ఇప్పుడు పార్టీ మార్చేసావే డైరెక్ట్గా నేను చూపించమంటే చూపిస్తావేంటి చూడాలనిపించింది చూసేసా నీకు అసలు బుద్ధి లేదురా ఇంత అందమైన డేరింగ్ డాషింగ్ గల్ని లవ్ చేస్తుంటే కాదంటావేంట్రా వదినా దీన్ని మాత్రం వదులొద్దు మీరు ప్లస్లు మైనస్లు మొత్తం నీకు చెప్తాను నీ ఇమెయిల్ ఐడి నాకు ఇవ్వు ఓకే నందిని వంశీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ అట్ జియాహు డాట్ కామ్ వా అప్పుడే ఇమెయిల్ ఐడి కూడా వీడి పేరు మీద మార్చేసావా నా ఐడి అన్ని వంశీ పేరు మీదే రావుది నాలా పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నావు అమ్మో ఇప్పుడు కాదు టుడేస్ మై లాస్ట్ ఎగ్జామ్ టైం అవుతుంది మనం త్రోత్ కలుసుకుందాం ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ అది థ్యాంక్ యూ బాయ్ వంశీ బాయ్ అదినా బాయ్ ఎక్కుతావా ఈ రోజుతో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి రాలేదమ్మా ఈ నమ్మిన బంట్ వచ్చాడు అన్నయ్య ఎందుకు రాలేదు పోతల టైం కదమ్మా అన్నయ్య అక్కడే ఉండి తీరాలి అది కాకుండా ఎన్నికల వాతావరణం వేడెక్కిపోతుంది అందుకే నన్ను పంపించాడు
अग्निपरीक्ष रात्रि चूपी मार्च मना कदा शिवरिंग प्रेमस्तवा दूर संध्या స్టెప్ బై స్టెప్ పెరగాలి ఏయ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎప్పుడో అయిపోయింది చెప్పు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా మా ఫాదర్ ఓ టిపికల్ క్యారెక్టర్ అందుకని ఆయన చస్త ఒప్పుకోడు సైలెంట్ గా సైడ్ అయిపో నో ఒప్పుకోకపోతే సైలెంట్ గా సైడ్ అయిపోవడం కాదు సూసైడ్ నో నో ఏయ్ ఏయ్ అంత పని చేయ్ ఓకే ఐతే మీ ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పు నేనే వచ్చి మీ బాబు రోని మేనేజ్ చేస్తా మేనేజ్ చేస్తావా ఓకే చెప్తాను దిగు Nice boy. Namaskar, Auntie. Sorry, Mama. My entire service, sabi na vimma anni unai. Ma kya vado? Aiyo, ne na type ka dende. Ma re type. Idi vamsi ille na. Aun unai vamsi mami ne. Vamsi var namma ente yang gaun dente. Na na divin chanda ya. Atte ya. Le ma yavar nuvo. Mundu divin chanda te ya. Sir sir le divin chasan le. Is sweet te nanda te ya. Sweeta. स्वीट अदा मना शुगर उन्दे ने इन चप्पे दिन टेस्ट शुगर टोना ही कल्लू से किन्तु बड़ी पता रो मुंदा देंगे तो चप्पो ने नो ने नो वाम्सिन प्रेमिस्त ना रो हाँ वाम्शी ने प्रेमिस्त ना वा याँ वन्दे यें टे नंदु दिव्य चल माया अरे चूड़ा माँ नू काल में तो पड़ा सरे आ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पकड़ स्थालं कौनो आ विमान आलम होता और बरिस्तर सॉरी अंकल अंकल है लेन रियल एस्टेट मार्केटिंग अमान कादु रियल एस्टेट कादा यावरे मुंदे दीवन चंडी लाते लावा दो दीवन चंडी का कमिटी बोलते अंदर रिस्क है लेन दीवन चंडी लोग जब पैगा नाग रिस्क है टी गॉड ब्लेस यू इधर � हेलो ने ने जोक शेयर डन लोग मरे कावल अंटे में पोकरे ने पिल चढ़ गए रे पोकरे बीड़े में पोकरे ने पोकरे का तो तेज मुझे वाई आर यू कॉलिंग मी याम मैं अवरोधित सर प्लीज टर्न लेफ्ट एंड अगेन राइट 
I don't know. Ye amma ye ni lover ata. Lover? You mean Vaishali? Hmm? Chud Vaishali? Hmm? No summer holidays lo chunte ice creams to summer ga unde kada. Ipo school lo tuition lo time ne ledu. Sorry. Mukka ka unna ra? No gura. Aavam si kante no be better. Love sense undi. Cute smile undi. Na ki email gura undi. Shankar Dada at Yahoo dot com. रा <laughs> 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 అది మరి అసలేం అనుకుంటున్నావురా రానా రే నిన్ను రాంటుందిరా హలో ఎవరీబడి వీడు నన్ను ప్రేమించాడు ఇప్పుడు నన్ను చేట్ చేస్తున్నాడు కావాలంటే వెయిట్ చూడండి వెళ్ళ నాన్నా వెంట పోటుగాడు అతనికి తన చూసిన సంబంధం తప్ప వేరే సంబంధం నచ్చదంట నందిని ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది ఒకసారి విను ఏరా నాలు ఏం తప్పు చూడురా నా షేప్ చూడు మై ఫేస్ ఇస్ ఆల్సో అబవ్ ఎవరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఇంకేం కావాలరా చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి లేకపోతే ఈ లైఫ్ ఇంతటితో క్లోజ్ ఇది నిన్ను చంపడానికి కాదు నేను చావడానికి ఏంటిది ఒకటి నా ప్రేమను అందరి ముందు డిక్లేర్ చేయి లేదా అందరి ముందు నేను చేస్తాను కారణం ఎవరనేది నేను చెప్పకర్లేదు ఆ కేక్ చెప్తుంది ఆ చికెన్ చెప్తుంది ఏమైంది నీకు జోక్ కాదు నిజంగానే చచ్చిపోతాను చెప్పు 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 फोटो क्या दी <laughs> 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 ఇప్పుడు మనం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం ఏంటి షాక్ అయ్యో ఓ మన పెళ్లి ఇంత సింపుల్ గా జరిగిపోతున్నానా డోంట్ వరీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను పెళ్లి దండలు రెడీ ఛార్జ్లో లంచ్ రెడీ కాస్ బంజారాలో ఫస్ట్ లైట్ స్వీట్స్ రెడీ రెడీ మేడ్ మంత్రాలు కూడా రెడీ ఏంటి పెళ్ళ yes 100% యూత్ ప్రేమలో పడతారు కానీ 10% మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటారు మనం ఆ 10% లో ఉండాలి నాకు తెలుసు నువ్వు నో అంటావు మీ గర్ల్స్ కి లవ్ అనేది టైం పాస్ డైలీ కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ ముందు చూపించుకోవడానికి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ స్టేటస్ సింబల్ మీ వెంట సినిమాలకి షికార్లకి పబ్బులకి తిరిగే ఓ డ్రైవర్ కార్డ్ సిమ్ కార్డ్ అయిపోతే రీఛార్జ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ఓ ఏటీఎం కార్డ్ మీరు నవ్వితే నవ్వడానికి మాట్లాడితే వినడానికి తోకల ఓ జోకర్ కార్డ్ ఇది లవ్ కాదు నిన్న యూత్ లో ఉండే ఫ్యాషన్ అదే లవ్ అనుకోవటం ఫూలిష్నెస్ ఇక చాలు నువ్వు అనుకున్నట్టు నాకు లవ్ టైం పాస్ కాదు ఫ్యాషన్ అంతకన్నా కాదు ప్రేమతో ప్రారంభమై పెళ్లితో ముగిసిపోయేది ప్రేమ కాదు ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు పెద్దల ఎదుట పెళ్లి చేసుకుని జన్మ జన్మలకి నిలుపుకునేదే ప్రేమ ప్రేమ అనే పదం మన నోట్లోంచి రాకముందే మనం పుట్టినప్పటి నుండి మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు మన పేరెంట్స్ మన ప్రేమను నిజమని నిరూపించుకోవడానికి మన పెద్దల ప్రేమని అవమానించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నీ చేత తాళి కట్టించుకోవడానికి తల దించితే మా ఊళ్ళో మా వాళ్ళు తలెత్తుకోలేరు మా అమ్మ నాన్న లేని రోజు తెలియకుండా నన్ను మహారాణిలా పెంచాడు మా అన్నయ్య నువ్వు నా కుండల్లో ఉన్నా వంశీ కానీ మా అన్నయ్యకి సర్వస్వం నేనే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అడిగినవన్నీ ఇచ్చారు అడగనవి కూడా ఇచ్చారు నా నుంచి ఎవ్వరూ ఏమీ ఆశించలేదు కానీ 
నా గుహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా బామ్మ ఒక మాట అంటూ ఉంటేది పోయేలోపు నీ పెళ్లి చూసి పోవాలని ఇది ప్రతి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ చివరి కోరిక ఎందుకలా అంటారు తెలుసా వంశీ పెళ్ళంటే మూడు మూళ్ళ తంతు కాదు మూడు తరాలు గుర్తుంచుకునే వైభవం ఆకాశవంత పందిరి లేకపోయినా ఆశీర్వదించడానికి అయిన వాళ్ళు పది మంది కావాలి ఒంటరిగా పరిగెడితే అది పోటీ కాదు గెలుపు కాదు అదే స్టేడియంలో పబ్లిక్ మధ్య పరిగెడితే అది పోటీ అది గెలుపు పెద్దల సమక్షంలో ప్రేమ పెళ్లి జరగడం ప్రేమకి నిజమైన గెలుపు ఇంకా నా ప్రేమ మీద నా అభిప్రాయాల మీద నీకు నమ్మకం లేకపోతే నీ నీలాగే ఆడపిల్లలంతా కన్నవాళ్ల గురించి ఆలోచిస్తే ఏ తల్లిదండ్రి కంటా కన్నీళ్లు రావు నీ మాటలు విన్న ఏ ఆడపిల్ల గుండెల్లోనూ ఈ నిజాలు ఆరిపోవు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు హారతి తీసుకోమ్మా ఐఎమ్ సారీ నందిని నేను ఎలాగన్నా వద్దించుకోవాలని ఇక్కడికి రప్పించాను నీతో కొంచెం ఓరుగా ఆటలాడి పెళ్ళని దాట కాదు మన సంప్రదాయాలు నా గొప్ప వేడుకని బాగా చెప్పాను నీ మాటలు నీ మనసు నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి ఫస్ట్ టైం అరెస్ట్ అయ్యా నీ ప్రేమలో Mila 
మైండ్ బ్లాక్ అయిందాకున్న బ్లాక్ మీద బ్లాక్ అవన్నీ నాకు లెక్కలోకి రావరా లాస్ట్ ఏంజెల్స్ లో నాకు నట్టి ఈ విలేజ్ లో అతనికి మంచి వెయిట్ ఉంది అనుకుంటా హలో అన్న భూపతం నీళ్ళు ఎక్కడన్న అన్న అంటే ఫీల్ అయింది ఏంటి నిన్నే తప్పుడు భూపతం నీళ్ళు ఎక్కడా ఎప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ బ్లాక్ నాకు విషయం అది ఏంటో అది భూపతికి అభిమానులు లెక్క అపోజిషన్ కూడా ఉంది భూపతి పేరెత్తితేనే లెఫ్ట్ రైట్ వాయించారంటే ఇంకా భూపతి ఎలా ఉంటాడో ఏంటో స్నేహితులు వస్తున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళే వరకు ఏ గొడవలు జరగకుండా చూడాలి అన్న ఉద్యమ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రాలేదా పనిని పంపించారన్న రెండు గంటలైంది తేడా వచ్చిందో తోలలు లేగుస్తాయి కోపం వద్దు కోపం వస్తే టెన్షన్ వస్తుంది టెన్షన్ వస్తే షుగర్ వస్తుంది షుగర్ వస్తే బీపీ వస్తుంది బీపీ వస్తే స్ట్రోక్ వస్తుంది స్ట్రోక్ వస్తే నేను ఏం చేయలేను కారణం నేను కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ కాబట్టి ఇదిగో ఇటు చూడు కిడ్నీ పడిందా అది కాదా డాక్టర్ డాక్టర్ వైద్యనాథ రెడ్డి వైద్యం తక్కువ నాదం ఎక్కువ కత్తులు తుపాకులు బాంబులకి అన్న భయపడలేదు ఇవన్నీ చెప్పి ఆయన భయపెడతామేంటి ఇదిగో నయాన్ను భయాన్ను ఆయన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉందయ్యా లేకపోతే ఆయన్ని దైవంగా భవించి చుట్టుపక్కల పదహారు గ్రామాల వాళ్ళు మన ప్రాణాలు తీసేస్తారు వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నా సరే వారు తమ ఆరో ప్రాణంగా భావం చేసే వారి చెల్లెల వారు మనల్ని ప్రాణాలతో ఉండరు అన్న పిల్లలు వచ్చారన్న ఉద్యమా నీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు చూసారా ఉద్యమ స్నేహితులు ఎంత లక్షణంగా ఉన్నారో అది నా ఉద్యమ అంటే రెండమ్మా వీళ్ళెవరు మన బలి పంపిన డ్రైవర్ లై ఉంటారన్న సామాను లోపల పెట్టండి నేను సామాను లోపల పెట్టాలా మేము నందిని ఫ్రెండ్స్ అండి మరి వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇల్లు చూపించడానికి వచ్చామండి మాది ఈ ఊరే పట్టాభి రామయ్య గారి అమ్మాయిలో సంతోషం వీళ్ళు రండి థ్యాంక్స్ అండి డ్రైవర్లో బుజ్జమ్మ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆడపిల్లలు అనుకున్నానన్న సిటీలో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆడైనా కావచ్చు మొగైనా కావచ్చు కదా అవునన్నయ్య సిటీలో అందరినీ ఫ్రెండ్స్ అనే అంటాం రా వంశీ వంశీ మా అన్నయ్య హలో అండి భూపతి రాయుడు ఉడసల బీకిన తాట ఎంకలాగున్నావు నువ్వు పండేంద్రాదవో నాకే తెలియదు నాకు తెలుసు వంశీ మా వదిన మా బామ్మ మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ భద్రాంక్ మా అన్నయ్యకి రైట్ హ్యాండ్ బుజ్జమా నువ్వు కాఫీ రెడీ చేయి పదండి మీరిద్దరు క్లాస్మేట్సా 
తెలుస్తుంది ముదురుమొహం నువ్వు మా బుజ్జమ్మ క్లాస్మేట్సా లేదండి యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్ సిటీలో నువ్వేం చేస్తుంటావు నేను వాడు మంచి ఫేమస్ హెయిర్ స్టైల్ ఇస్తాండి సిటీలో మంచి బ్యూటీ పార్లర్ కూడా ఉంది అంటే అంటే వాడు మామూలుగా అదనమాట తగ్గు పనైతే దీంతోనేగా అవును అయితే అదే అయినా తప్పే ఉంది ప్రతివృత్తికి ఓ గౌరవం ఉంటుంది రే సోమన అయ్యా నువ్వెవర్రా నువ్వెవరికి చేస్తావు నీ బాబు ఎవరికి చేసేవాడు నీ బాబుకి బాబు ఎవరికి చేసేవాడు చూసావా ఇలా ఏడు తరాలుగా ఆ కుటుంబం మా కుటుంబం మీదే ఆధారపడి బతుకుతుంది ఇప్పుడు కొత్తగా నువ్వు అక్కర్లేదు డొంక తిరుగుడు మాటలు నాకు అలవాట్లేదు విషయానికి వస్తాను ఇది ఇది నాకు నచ్చింది మీ చెల్లెల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను మా బుజ్జమ్మని ప్రేమించండి ఎవరు నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా భార్య ప్రేమిస్తుంది మా బామ్మ ఈ డాక్టరు అభద్ర ఈ నేల గాలి ఈ ఊరు అందరూ ప్రేమిస్తున్నారు కానీ నీ నోటి నుంచి వచ్చిన మాట ఈ ఇంటికి రాబోయేవాడు ప్రజల నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని గెలిచిన వాడై ఉండాలి అన్యాయాన్ని ఎదురించడానికి అవసరమైతే తలా తీయడానికైనా ఇవ్వడానికైనా సమర్థుడై ఉండాలి నా స్థానంలో కూర్చోడానికి అర్హుడై ఉండాలి కంటికి రెప్పలా నా వాళ్ళందరినీ కాపాడుకోగలగాలి అలాంటి వాడే ఇంటి కల్లుడు ఇలాంటి వాడు కాదు అర్థమైందా ఊళ్ళో దిగ్గా అర్థమైందండి ఏమర్థమైంది మాకు జాగింగ్ తప్పదని అంటే అంటే జాగింగ్ జాగింగ్ అంటే ఇప్పుడు సిటీలో వాళ్ళకి చెమట పోక పరిగెత్తి 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 చెమట కట్టేస్తారా ఏంటి ఎవరు తరవకుండానే ఏంటి నేను అవుతున్నారు వంశీ ఏదైనా జోక్ చెప్పాడా నవ్వలేక చచ్చిపోతున్నామమ్మా నచ్చాడు నాకు తెలుసున్నాయా నీకు నచ్చుతాడని నువ్వు వెళ్ళి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయమ్మా అలాగే అన్నయ్యా భోజనాలు చేసి రాత్రి పండికి బయలుదేరండి రే భద్రా టికెట్లు ఏర్పాటు చేయి టికెట్ల రాను పోను దారి ఖర్చులు కూడా ఇచ్చి పంపి అవును బుజ్జమ్మ మీరు వారం రోజులు ఇక్కడే ఉంటారని చెప్పింది కదూ అవునండి ఈ ఇంట్లో ఎవరు మాట ఇచ్చినా కాపాడాల్సిన బాధ్యత నాకుంది భద్రా అన్న వీళ్ళు మన గెస్ట్లు అవుట్ హౌస్ లో పెట్టు అలాగే సేమ రుచులు రుచి చూసి పోతారు నువ్వు నాకు నచ్చావరా అబ్బాయి బుజ్జమ్మను ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పడానికి నీకు ఎందుకు ఉండేలరా అది ఒక ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడు కానీ డైలాగ్ చెప్పట్లేదు ఏంటి ఈ కత్తికి నాకు అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఏంటో ఆ సంబంధం బ్రా అసలు ఈ కత్తి గురించి నీకు తెలుసా నీకు ఈ ఒక్క కత్తి గురించి మాత్రమే తెలుసు నాకు చాలా రకాల కత్తి గురించి ఏంటో వన్ టైప్ ఆఫ్ కట్ సిక్స్టీన్ పీసెస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కట్ ఒకటే అన్నట్టు నువ్వు యుఎస్ లో ఏం చేస్తావు మాంస్ అది సస్పెన్స్ నువ్వు నన్ను అడగకూడదు బ్రా ఈ బ్రా అంటే ఏంటి బ్రదర్ మీరు నన్ను ఎవరు పిలిచారు బ్రదర్ అమెరికాలో అయితే బ్రా అని పిలుస్తారు ఓహో అంత పద్ధక మా బ్రా ఏమైందిరా ఉద్యమ స్నేహితుల కోసం రైల్వే స్టేషన్ వెళ్తే అక్కడికి వెంగరెడ్డి మనుషులు వచ్చారన్నా వాళ్ళ వెంట పడి తరిమి తరిమి కొట్టానన్నా ఎంత పడ్డామంటే ముందు పరిగెత్తడమా వెనక పరిగెత్తడంతా చూసినట్టే మాట్లాడుతుండు అమ్మాయిలు రాలేదన్నా అరే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలుగా మారిచ్చారా బలి బల అదేం పేరు అసహ్యంగా గ్రామానికి బలి పశువుని ఎలా బలిస్తారు వీడి ఇంటికి బలి అన్న కోసం బలై పోతాడు లేదా బలి తీసుకుంటాడు నిన్నేసేమంటే నిన్నేసేస్తా వీనేసేమంటే వీనేసేస్తా ఓ పని చేయరా నిన్ను నువ్వు వేసేసుకో చేలో తిరిగిపోద్ది బలి బల్లి కా శరావత్ ముంబై కా రేంజ్ లో ఉంటుంది అనుకో పల్లెటూరు బల్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో ఎక్కడ దొరకదు అలాంటి ఆవుదమ్మో ఉంది ఏం చూసి అవు చేసావరా చూడు మాంస్ నా చేతిలో చావాలనుకుంటే నన్ను దీని గురించి కామెంట్ చేయి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి 
ఇంకోటేమోతారు <laughs> 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 ఏంటి నా పేస ఆముదం పేసా మా అన్నయ్య కల్చర్ తెలీదా ఇన్ని మాటలు ఒక్క మాట నా మా అన్నయ్య వినుంటే నీ తల నీ చేతులు ఉండేది వాడి సంగతి సరే నువ్వేంటి ఈ గెటప్ ఏంటి ఇక్కడ ఇదే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంతకి మా అన్నయ్య మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అమ్మో నేనేదో అనుకున్నాను మీ అన్నయ్య రైతే కదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ ఇంత సీన్ ఉందని చెప్పలేదే చెప్తే త్రిలే ఉంటుంది నీ పవర్ ఏంటో చూడాలి కదా చూపిస్తా సమయానికి వాళ్ళు బుజ్జమ్మ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి బతికిపోయారు లేకపోతే వాళ్ళని మనోళ్ళు డ్రైవర్లు అనుకుని బళ్ళు తుడిపించి నీళ్లు తోడించి ఇల్లు మొత్తం కడిగించేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పిందిగా ఏడు రోజులు ఇక్కడే ఉంటారని చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ గా మర్యాదలు ఏం తగ్గకుండా జాగ్రత్తగా చూసి పంపిద్దాం మరి ఆ అబ్బాయికి బుజ్జమ్మ అంటే బుజ్జమ్మకి ఏం కావాలో నాకంటే ఎక్కువ నీకు తెలుసా మీరు కిల్లి కట్టండి ఇదిగో భవానీ సున్నం చూసిరా నోరు పండాలు గాని పగలకూడదు చిప్పు కాదురా ఓహో నీ చిప్పడు తీరా ఈమె కొత్త అనుకుంటా గొలుసులు ఉంగరాలు బ్రాస్లెట్ ఇచ్చి సీమ నుంచి పారిపోండ్రా తీరా అరే అమెరికాలో మైక్ చేసిన తెలుసా వాడికి బాక్స్ నేర్పించింది నేనరా మీరు ఎంతమందిరా ఎంతమంది రే వీళ్ళిద్దరిని నువ్వు చూసుకో మిగతా వాళ్ళు నేను చూసుకుంటా బ్యాక్వద్రా డబ్బు ఉంటే ఫ్రంట్ కి రండి ముందు నుంచి కొట్లాడదాం రండి రా రండి ఈ బ్యాచ్ ఎవర్రా 
ఎప్పుడో పోయినా అమ్మ ఇప్పుడు తలగొట్టుకుంటూ వస్తుంది ఏంటి చంపుతా ఇదోటి తెలుసు మీరు ఏందో నాకు అర్థం కావడం లేదు రా ఈ నేళ్ళని నేనే మీకు అర్థం కాలేదు కొత్త వాళ్ళు ఆళ్ళు మీకేం అర్థం అవుతారు కింది నుంచి సెక్కుతా బాంబో మూసుకో ఆవు నించకపోయిన పేగులు లెక్క పెడతాడు రా ఏంగల్ రెడ్డి నిన్న ఊర్లోకి వచ్చి ఆ భూపతి గారి ఇంట్లో దిగినారు నన్ను చంపేదానికి ఎవరి నుంచో కిరాయి ముఠాలు తెప్పించినారేమో అనుకున్నా ఆ దానికి మీరు కనిపిస్తే కలేజాలు తీసుకురామని మా వాళ్ళను పంపించిన బావా వీళ్ళిద్దరూ మానవ బాంబుల కన్నా డేంజర్ ఏసి పారేద్దాం చెవరిక నీకంత దురదగా ఉంటే దొడ్లో ఏటబోతులు ఉంటాయి ఒకదానే నరుక్కో పొట్టేగాళ్ళు ముద్దుగా ఉంటారా అయితే వేటో ఇట్ సినిమా తీయండి మైండ్ అవును భూపతి ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళ మనుషులు లేకుంటున్నారేమి వాళ్ళ మనుషులు ఏమిరా అట్లా ఉలికి పడినారు వాళ్ళు వాళ్ళ మనుషులే మీకు తెలియదా సరే ఇంతకీ మీరు ఊరు వట్టి పరగొట్టడమే కాదు పెళ్లి చేసుకుంటాను అడగడానికి భూపతి దగ్గరకు వచ్చాడు మరి ఎట్లయితే భూపతి మనుషులు ఈ దానికి ఎందుకు వచ్చినారాకు పెళ్లి చేయడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు సర్లే 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 నువ్వు పట్టం ఏం చేస్తాడు నేను హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అండి హెయిర్ అంటే కంప్యూటర్ పని ఏంటది హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అంటే బార్బర్ బావా అయితే తమ్ముడు మా పార్టీయే బార్బరా అంటే చౌరాలోడు తమ్ముడు నువ్వు ఒకటి కటింగ్ లేనా నాలుగు పార్ట్ టైమ్ ఆర్కెస్ట్రాల్ అది వాయిస్తుంటా ఆర్కెస్ట్రాల్ అదే పెళ్లికి చావులకి నాకు అలాంటివి తెలియదు అంటే మంగళ వాయిద్యాలు టచ్ లేదనమాట బా ఊరుకోరా బార్బర్ అంటే నీ లెక్క గబ్బున ఎలాగ ఉంటాడనుకున్నా మొట్టమొదటి దూరి ముత్యం లాంటి బార్బర్ చూసాడా చూడమ్మి నువ్వు భూపతి గారి చెల్లెల్ని ప్రేమించినానని చెప్పినావు నాకు చెవులు సల్ల పడ్డాయప్ప నేను ఈ తూరి కూడా ఎలక్షన్ లో ఓడిపోయినా పర్లే ఏమన్నా చెయ్యి ముహూర్తానికి ముందే ఏదన్నా చెయ్యి అయితే పెండ్లి మాత్రం జరగల్ల లెక్క ఎంతైనా నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటా సరస్తి దాదా మన చేతుల్లో లేని కత్తులు లాంటి వాళ్ళు బకెట్ లో నానేసిన బాంబును మనం కత్తి పట్టకుండానే వాని తల తెగిపోయే టైం వచ్చేసినారు అర్థమైందండి మా పార్టీ కూడా ఇంటర్డ్ అయితే భూపతి గారి పరువు పెన్నాలో కలిసినట్టే కుర్రనాయుడు చెత్తలు తిన్నదే కాక వెళ్ళడి కప్ప చెప్పేస్తారా పెత్తమ్మట కొడకలారా మరి భద్రా భద్రా అన్న ఎక్కడికి రా వెళ్తున్నారు అన్న ఆ వంశీని పండుని సీమ నుంచి తరిమేమని చెప్తే ఈ నాయాడు వాడ చేతిలోని దెబ్బలు తిని వచ్చారన్న తరిమేమని చెప్పిందెవర్రా నేనేనన్న నువ్వా అంటే ఇంత చిన్న పని కూడా మీతో చెప్పడం ఎందుకని వాళ్ళు మన అతిథులు చెల్లెమ్మ మాట ఇచ్చింది వారం రోజులు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారని అయినా వాళ్ళని మనం కొట్టడం ఏంటి ఆ వెంగల రెడ్డి కప్ప చెప్పడం ఏంటి వాళ్ళు మన మనుషులని తెలిస్తే వాడు వాళ్ళని బతకనిస్తాడా వెళ్ళి వెంటనే తీసుకురా వాళ్ళకి ఏమైనా జరిగిందో ఏంటి అందరూ అలా షాక్ అయి చూస్తున్నారు మీ ఇంటికి వచ్చావు మీ గెస్ట్ హౌస్ వచ్చావు మీ వాళ్ళు నువ్వు చిత్తంగా బాధ్యం ఎందుకంటే మాకు భయం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు లేకపోతే పిందెగానే రాలిపోతావు అవును మిమ్మల్ని ఎంగలెడ్డి మనుషులు అక్కడ దేశం పోయి బాగా తోవారంట ఇక్కడ తోవ అక్కడ దేశం పోయారు చాలా మర్యాదగా తీసుకెళ్ళారు ఉప్మా పెసినాయి చిన్ని గారెలు చికెన్ కర్రీ పెట్టారు వాళ్ళు చెప్తే కానీ మీ గురించి మాకు తెలియలేదండి ఏం చెప్పాడు రా వాడు మీరు పెళ్లి చేసే పరిస్థితులు లేరు డబ్బుకు చాలా టైట్ గా ఉన్నారని చెప్పాడండి పెళ్లి కూడా అతనే చేస్తారండి వాడింట్రా మీ పెళ్లి చేసేది ఓహో మీరే చేస్తారా రిలాక్స్ వీడి గుల్లిపాయ బాబే దడగా ఆట బాబు ఎందుకు కరెక్ట్ గా ఈ ఇంటి భవిష్యత్ ఎందుకు చెప్పు గొప్పరెడ్డి మా తల్లి మీద ఆన తోరా కళ్యాణ గడియని సంభవిస్తున్నాయి ఈ ఇంట్లో మంగళ ఇంకా ఊరంతా పందిరేసి హిందూ భోజనాలు పెట్టి ఘనంగా పెళ్లి చేస్తావు దొరా మీ సెల్లి పెళ్లి గురించి ఊరి జనం అంతా పది కరాల పాటు కూడై కూతారు దొరా ఈ ఇంటికి కాబోయాలుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పు అగ్గి పరాఠా కథలడు వదలడు చిక్కడు దొరకడు రాముడు భీముడు కొండ్రాజు గారు అన్న అడిగింది సినిమా పేర్లు కాదు అల్లుడు అల్లుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పండి కత్తులు కటార్లతో అడుకుంటాడు దొరా
కానీ దొరా అల్లుడు మీరనుకున్న దోవలో నుంచి రాడు అడ్డ దోవలో నుంచి వస్తాడు చెప్పింది చాలు బయలుదేరండి బలే పెళ్లి చూపులకి రెడీ చేసి చూపించు ఈ గొట్టాలన్నీ ఏమిటి జుట్టంతా పిచ్చుకుళ్ళ అయిపోయింది అర్థం కాదు నువ్వు ఊరుకో ఇలా చేస్తే మన కొట్టుకు బేరాలు బాగా వస్తాయా అని అడుగుతున్నా కొట్ట అదే నువ్వు కొట్లో పెట్టి చేస్తావు చూడు ఇదంతా కొట్టు అదా వస్తాయి వస్తాయి రోజుకో వంద రెండు వందలు సంపాదిస్తావా అమ్మ కనీసం రెండు వందలు సంపాదించకపోతే సిటీలో బతకడం కష్టం కదా అందుకని అడుగుతున్నా అప్పా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అయ్యో వెళ్తాం లేవే అంత గొప్ప ఎందుకు ఎదుగో బాబు నేను దీనికి కాస్త తొందరగా రెడీ చేసుకుని తీసుకుని రా వస్తా అలాగే ఒకసారి అద్దంలో చూసుకుంటున్నావు చేసిన పనికి సంతోషించాలా చెప్పు నవ్వుతున్నావా నవ్వు ఇంకా అందంగా రెడీ చేయి ఎవరి కోసం నేను అందంగా రెడీ చేయలేదు నీ అందాన్ని మీ ఇంటికి పరిచయం చేస్తున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంత అందంగా చూసుకుంటానని చెప్పడానికి నేను రెడీ చేస్తున్నాను మీ అన్నయ్య నీకు ఎన్ని పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసినా ఎవరిని ఫిక్స్ చేసినా చివరికి నీ మెళ్ళో తాలి కట్టేది నేను
కూర్చో <laughs> 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 చాలా అందంగా ఉన్నావు తల్లి నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది బావా ఎలా ఉంది నా చెల్లెలు ఎలా ఉండడం ఏంటి బావా మత్తి పోయింది ఐశ్వర్య రాయిలా ఉంది బావా చిన్నప్పుడు మనం కలిసి ఆడుకున్నాం నీ మీద చాలా అభిమానం ఉంది కానీ నా గుండెల్లో నువ్వు లేవు నువ్వన్నా నన్ను అర్థం చేసుకో బావా బావా బుజ్జం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది బావుగా నేనంటే అభిమానం ఉందా అది చాలు పెళ్ళయిన తర్వాత సర్దుకుపోతాంలే మంచి ముహూర్తాలు పెట్టి కబురు పంపు అప్పుడు వస్తాం బావా ఈ రోజు ఉండేళ్ళొచ్చుగా లేదు బావా ఫ్రెండ్స్ తో రైల్వే కాంట్రాక్ట్ పని మీద వచ్చాను మళ్ళీ వస్తాను కదా మా బుజ్జమ్మ ఇంత అందంగా ఉంటుందని నాకే చూపించాను నీ విద్య గొప్ప అందమైందయ్యా ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి మిమ్మల్ని కూడా మార్చి చూపిస్తాను నన్న మా భూపతిని కూడా అందంగా చూపించు బాబు ఎప్పుడో పెళ్లిలో వేసుకున్నాడు పౌడర్ అడిగే అడుగు మీ చెల్లెల్ని మీరు కోరుకున్నట్టు అందంగా చూడొచ్చు మిమ్మల్ని మేం చూడకూడదా ఆ పిల్లోనికి ఒక్క ఛాన్స్ తెలుగు హీరోలో ఉన్న మిమ్మల్ని మా వాడు ఇంగ్లీష్ హీరోలో మారుస్తాడు సార్ కొంచెమ్మా బాగుంటే ఇష్టం లేదని అందరి ముందు చెప్పి ఎంత పని చేసావమ్మా దానికి నీ అన్నయ్య పైకి నవ్వుతూ మాట మళ్లించాడే కానీ లోపల ఎంత బాధపడుతున్నాడో తెలుసా అన్నయ్య బాధపడుతున్నాడేమని వెంటనే వచ్చి అడుగుతున్నా నా బాధ నీకు తెలీదా అది తెలుసుకుందాం అని కదమ్మా నేను వచ్చింది నీ మనసులో ఎవరున్నారో చెప్పు నా మనసులో ఎవరున్నారో మీ అందరికీ తెలీదా అయినా ఏమీ తెలియనట్టే ఊరుకున్నారు కారణం భయం అన్నయ్య నా మనసుని అర్థం చేసుకునేదాకా ఓపిక ఎదురు చూడటం తప్ప చేసేదేం లేదు ఏడు తరాల నుంచి ఇంటికి ఇదే పని చేస్తున్నాం అండి ఇవాళ కొత్తగా వచ్చి మీరు ఏం బీకుతారో చూద్దామని ఉంచున్నాం అయితే వంద రూపాయలు ఇవ్వండి సార్ ఎందుకు బాబు చూస్తా అన్నా చూడడానికి రోజు మేము చేసే పని ఇవాళ మీరు చేస్తుంటే చూస్తాను వంద ఇవ్వాలా ఆ వంద నా సెల్ ఫోన్ లో కార్డు వేసుకున్నా అనుకో నూట యాభై రోజులు మాట్లాడుకుంటాను నేను చూస్తాను ఏంటిది కీర దోశ కంటి మీద పెడితే చల్లగా ఉంటుంది మంచిది తినేది కంటి మీద పెడుతున్నారా ఏది ఇక్కడ మిగిలింది ఏయ్ అద్దం చూపేయమంటే ఎవరిదో ఫోటో చూపిస్తావే ఎవరిదో ఫోటో కాదండి అద్దం అండి అద్దం
निश्चित <laughs> ఆ సన్నాసన నా చేతికి తోరుకుంటే నెమ్మకాయ పిండి నట్టు పిండేసావండి అయ్యా మిమ్మల్ని ఇలా ఈ గెస్ట్ హౌస్ లో ఎందుకు తీసుకొచ్చారో తెలుసా తెలుసు పబ్లిక్ గా రోడ్ మీద తిరిగితే నవ్వుతారని అనుకున్నారా కాదు కానే కాదు మీరు ఈ పచ్చటి పొలాలు చూస్తూ చల్లటి గాలి పీలుస్తూ జరిగింది మర్చిపోతారని అది చూడండి ఆ చెట్టు మీద ఉడత తోక ఊపుకుంటా ఎంత ఉషారుగా ఉందో దాని తోకలా ఉండేదయ్యా నా మీసం चिन्हपड़ी <laughs> 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 रेप वेंगल रेड का वीडियो तला 
అమ్మ నీకు ఈ రోజు వీర బలి ఇస్తున్నా వాడి లాక్ అన్నా తప్పించుకున్నాడన్నా నేనే వదిలేసానండి చంపేస్తారేమో నేని తెలీసో తెలియకు ఇంటికి దారి తప్పొచ్చా నా చెల్లెలు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఏడు రోజులు ఇంట్లో అతిథిగా ఉన్నాం ఈ రోజుతో ఆ గడువు పూర్తయింది సూర్యాస్తమయం లోపు వెళ్ళిపో లేకపోతే నీ తల గాలిలో ఎగురుతుంది ఇప్పుడు చెబుతున్నా విను నా ఇంటికొచ్చి నా శత్రువును వదిలేసిన నువ్వు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఈ ఇంటికి ఏమీ కాలేవు ఒక విషయం ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని గ్రామాలు మీ మాట వినొచ్చు కానీ ఆ పైన ఉన్న వాడి మాట ప్రపంచం మొత్తం వింటుంది ఆయనే రాసాడు నందిని ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది చూడమ్మా ఏ ఇంటి పెద్దవాళ్ళైనా తమ ఇంటి ఆడుపడుసు విషయంలో ఎదురు చూసేది ఒరే మూడు ముచ్చట్లు పెళ్ళ పుట్టడం వయసు గెదగడం ఓ ఇంటికి ఇల్లాలు కావడం నీ పెళ్లి విషయంలో నీ అన్నయ్య మాట వినమ్మా నీ మనసు మీ అన్నయ్య మనసు నాకు బాగా తెలుసమ్మా నేను కాపురానికి వచ్చినప్పుడు మీ అన్నయ్య నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి మన బిడ్డలా పెంచమన్నారు కొన్ని బాధ్యతల కోసం కొన్ని త్యాగాలు తప్పవమ్మా ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పుడు చాలా సార్లు రాజీ పడాలి మీ అన్నయ్య నవ్వాలంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలమ్మా ఊళ్ళో అందరికీ న్యాయం చెప్పే మీ అన్నయ్య నీ విషయంలో అన్యాయం చేయరు ఆయన నమ్ము అరే ఆ బాధ నుంచి బయటపడరా హ్యాపీగా ఉండరా నన్ను చూడ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను అలాంటి కొంపల నుంచి బయటపడ్డందుకు మనం వస్తావా నేను ఈ మాటలు వినట్లేదు నందిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఆలోచించ వాళ్ళన్నా కాల్ చేస్తా ఇదేందా నా కన్ను పట్టుకున్నావు ఆ వంశీగాడికి సాయంత్రం వరకు టైం ఇచ్చినావు కదా అన్న ఇచ్చిన వార్నింగ్ కి మళ్ళీ వాడి జన్మకి సీమలు అడుగు పెట్టడరా మరి గన్నెందుకు వీరబాబు గాడి పేరు ఈ తుపాకీలోని బుల్లెట్ మీద రాసింది ఏమండి సాయంత్రం చెరుకు బళ్ళు పూజకు వస్తాయని వెంకటేశ్వర్లు చెప్పాడు అది సరే పూజమ్మా మీరే లోపలికి వెళ్ళి చూడండి నీకు ఇష్టమైనవన్నీ నేనే చేశాను రా పూజేద్దాం నీకు ఇష్టమైన పని నేను చేయలేదని బాధపడుతున్నావమ్మా నువ్వు ఉండగా నాకేంటి గుండెల్లో బాధని కళ్ళల్లో దాచుకుంటే గుండెల మీద పెట్టి పెంచుకున్నవాడిని నాకు తెలియదా అమ్మా నీకు వంశీ నచ్చలేదు అది నీ ఇష్టం నాకు వంశీ నచ్చాడు అది నా ఇష్టం ఏది జరగాలన్నా మన ఇద్దరికి నచ్చితేనే కదా ఇది నా బుజ్జం అంటే అయినా ఇది మన తప్పు కాదమ్మా మన రక్తంలోనే ఉంది ఒకసారి ఏదైనా ఫిక్స్ అయ్యామంటే ఫిక్స్ ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుందనే వేడి చేసినట్టు ఎన్నిసార్లు పోయాలరా పర్లేదురా అంత కాదు కాని ఎవరేజ్ బ్లాక్ ఎగ్జిస్ట్ అయిపోవచ్చు సీమలు ఫ్యాక్షనిస్ట్లే కాదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా మనం చెరుకు బండిలో పెట్టిన బాంబు కరెక్ట్ గా పేలుతుందా డౌట్ లేదు ఊపతి గడి చెరుగ్గడ్ లాగానే వాడి పని మాట అర్ధ గంటలో ట్రైన్ వస్తుంది నువ్వు బెంగళూరు వెళ్ళిపో మరి నువ్వు నా సంగతి నేను చూసుకుంటా నువ్వు వెళ్ళు 
అన్నా తొలిపట్టు వచ్చింది ఎప్పట్లాగే మీ చేతుల మీదుగా గెడలాగి తింటే చెరుకును ఫ్యాక్టరీకి పంపిద్దాం ఈసారి భుజమ్మ లాగుతుంది భుజమ్మ చేయి కంటే మంచి చేయి ఇంకెవరితో ఉంటుందిరా చెల్లెల మీద నీకెంత ఆప్యాయతున్నా ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇంటి పెద్దలకిస్తున్న గౌరవం అది దాన్ని మార్చడానికి వీల్లేదు నువ్వే లాగాల అవునన్నయ్యా నువ్వే లాగు తప్పదా ఎందుకింత తెగించా నందిని కోసం కాదు ప్రజలు కోరే మంచితనం చచ్చిపోకూడదని జరగకూడదు ఏదైనా జరుగుంటే నీకు ఏ అడ్డు ఉండేది కాదుగా మీ చెల్లెలు తగ్గితే నా ఒక్కటి జీవితానికి వెళ్ళు అదే మీరుంటే ఈ సీమ ప్రజలందరికీ వెళ్ళు వెళ్ళొస్తా నీ కోసం కాకుండా నా ప్రజల కోసం ఆలోచించా అది అది నచ్చింది నాకు సీమకు తగ్గవాడి అనిపించుకున్నావు ఈ గొప్పతనం అనేది కాదు నా బుజ్జమ్మది బుజ్జమ్మా సరైన వాడిని అనుకున్నావు అమ్మా
అసలు <laughs> ముందువాడ భూపతి గారి మనుషులు కొట్టినాడు ఆ తరువాత నిన్ను కొట్టి గజపతి గారిని కాపాడినాడు ఇప్పుడు నిన్ను కూడా కాపాడినాడు మరి పాలసీ ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు దొరికినోడిని దొరికినట్టే చేయటం వాడి పాలసీ ఏమో భారతంలో కిష్టప్ప పాండవుల సైడ్ వీడి ఆశ్రయడం నాకు అర్థం కావడం లేదు ఎవరి సైడ్ అయితే ఎందుకు బావా ఇద్దరిని వేస్తా ఆయన వేసేమంది లేడీస్ ని కాదు ముస్తాబా ముసేన్ వాడు అస్సలే దెబ్బ తిన్న పులి లెక్క తిరుగుతాడు అయితే మన పుట్టల పావుల పడి ఉండాల్సిందేనా బాగా సమయం వచ్చినప్పుడు పైకి లేచి పడగిప్పాలా అప్పుడు దాకా పొట్లోనే పడి ఉండాలి మీరు ఎవడో కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు చూడండి ఎవడో కదా ఆడు మనకు ఇదేటి దొర పులి పిచ్చలా ఉండేటోడి నాకు కపిసలా సరే గారి మా అయ్య గారు హై టెన్షన్ లో ఉన్నారా ఆయన జాతకం చెప్పు చెబుతా చెబుతా అయ్యే గారు ఇది చెబుతా నీది చెబుతా నాది ఎందుకు లేదు తెల్ల రాసిన కార్డు అండి మా దొర గారు చెప్పు ఎప్పటి పోయి ఎప్పటి సార్ కొండ నెక్కిన కొండ దేవరా ఎంగల్ రెడ్డి జాతకం చెప్పు దొరా ఈ మధ్య మీ జాతకంలో చాలా మార్పులు వచ్చి మీ గజ్జల్లో అదృష్టం చేయని పట్టి పట్టుకుని పట్టుకుంది దొరా ఏం చూసుకోవడమే కష్టం ఈడెప్పుడు చూసాడు మీ పొలాల్లో అసైన్డ్ భూములు కలుగుతుంటాయి ఆయన పొలాలన్నీ అసైన్డ్ భూములే కదా దొరా మీకు ఈ నడి వయస్సులో కొత్త పిట్ట దొరకా పోతుంది దొరా కొత్త పిట్ట ఉన్న పెట్ట చేస్తే గుడ్లు పెట్టించలేకపోతాడు ఇంకొత్త పెట్టేందుకు నేను కానీ చూసుకోవాలి పెట్ట పెట్ట అని పెద్దగా అర్థకంట ఇంటాయి మింట ఇరిసి పుయ్యిలో పెట్టాలి పెట్ట సంగతి పక్కన పెట్టు నా పదవి సంగతి చెప్పు ఈసారి పదవి మీదే దొరా ఎన్ని దిరాలైతే ఈ మాటిని చెవులు తుప్పు పట్టిపోయినాయి సరసా ఇంటాయి మీ ఒక గుప్పెడు చక్కెర తీసుకుని రా ఈ నోట్ల కుక్కుదావు పుట్టదే నాగబడి చక్కెర ఎందుకండి ఒక కోటర్ కొని ఉండే లేదు దొరా ఆపు పెంచిన పిల్లలకి రావు ఒళ్ళలకి రావు పప్పులో పూలెట్టినావు నీ చిచ్చిలకి చిల్లి చెప్పు నువ్వు లోపల దొరా పెట్టన కూడా పక్కన కూర్చో పెట్టుకోండి కొండదేవర కన్నేసి కనకరితది పెట్ట గురించి పబ్లిక్ లేదు కానీ పుంజు గురించి చెప్పు ఇంకా ఏమైనా ఉంచినావు ఓ దొరా కిరీట మీదే సింహాసనం మాత్రం ఆ దొరది గెలుగు మీదే అపజయం మాత్రం ఆ దొరది కాదు పెళ్లి మీది స్వాభావం నాది అన్నట్టు చెప్పాడు అరుతు మంచి మాటలు చెప్పంటే ముంచి మాటలు చెప్తారేమి నా జాతకం పక్కన పెట్టు ముందు ఆ భూపతి గారి జాతకం చెప్పు ఆడి జాతకం అతను చెప్పేదే నేనే చెప్తాను ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయితే అక్కడ కవర్ అయ్యే కదా సత్యం పరికి రావుదోరా కొండ దేవర మీద కొండ దేవర లేడు కొండ దేవర లేడు మంచి జరగకుంటే దేవుడిని కూడా లెక్క చేయడు ఎంగల్ రెడ్డి ఓ లెక్క చేసుకోరు బాధాను దొరా అమ్మ పలుకు రంబ పలుకు శ్రేయా పలుకు శారి పలుకు నైనా చాలా పలుకు అంటే అక్కడికి అమ్మగారిని అడిగి ఒక పాత చీర పట్టుకెళ్ళాలి కట్టుకున్న చీర పెట్టుకెళ్ళి కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిసినా హాడే గాను సడ్డా కోయిదారా భూపతి గాడు నిద్ర తాగితే కాని నాకు కంటి నిండా నిద్ర పట్టుదురా ఇంక నిద్ర లేనంటే ఏమైంది బమ్మ ఏంటంట హలో శోవనం గదిలో అలకపాను మీద ఎక్కాలి కానీ ఇప్పుడే ఎక్కేమేంటి ఏంటి అలా ఉన్నా మీరందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఏ ఉండకూడదా అది కదండి మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికే ఎంతో కష్టపడ్డాను కానీ మా నాన్నగారు ఆయన నొప్పించడం చాలా కష్టం వంశీ నువ్వు ఒంటరి వాడివి కాదు నీ వెనక నేనున్నాను అవును మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు ఇదివరకు జడ్జిగా పనిచేసేవారు మరి చెప్పవే 
మన పని మరీజీ న్యాయాన్యాయాలు చూసి తీర్పు చెప్పడం ఆయనకు అలవాటేగా మీ ప్రేమకి ఆయన తప్పకుండా న్యాయం చేస్తారు నాది పూచి మాటిస్తున్నా మాటిచ్చేసావు వియంకుడు గారు ఒప్పుకోకపోతే లేపేసి వియోపురాలతో మాట్లాడుకుంటాం మావాడు షో చేసేదాక నేను ఇలా కౌంట్ చేయాల్సింది ఫ్రెండ్ పెళ్లి చెప్పావు కదరా వచ్చేసాడరా అందుకే ఫోటో సెషన్ ఇవాళ ఎట్టి పరిస్థితిలో మ్యాచ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా కోర్టులో పిలిచినట్టు నేను ఆయన గారి కోసమే వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెళ్ళి గంట అయింది ఎందుకో చెప్పు చెప్తాను చాపు చెప్తాను ఈ మాట నాకు అందదా ఎన్ని జన్మలకైనా నువ్వే నాకు అన్నయ్యగా రావాలన్నయ్య ఏంటి రక్త సంబంధమా రాళ్ళకి మనీ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు ఏదేమైనా చెల్లెలంటే వాడికి చాలా ప్రేమ అంకుల్ హాయ్ అంకుల్ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ నేను ఒక్కదాన్ని రాలేదు అంకుల్ ఎక్కడ హన్సు లోపల ఉన్నాడమ్మా ఏంటంకుల్ అలా చూస్తున్నారు ఏం లేదమ్మా ఫోటోలో ఉండాల్సిందని ఇంట్లో ఉన్నావు ఏంటని షాక్ వంశీ కూడా షాక్ ఇద్దామని వచ్చాను అంకుల్
వంశీ మనసులో మేం లేము అతని మనసులో వేరే అమ్మాయి ఉంది మ్యారేజ్ సార్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు అది ప్రూవ్ చేసే పవ ప్రేమకుంది ఒక జడ్జిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక తండ్రిగా థౌసండ్ పర్సెంట్ మీ అబ్బాయి ప్రేమకి న్యాయం చేయండి అంకుల్ చరిత్రలో ప్రేమికుల్నే చంపారు కానీ ప్రేమను చంపిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అంకుల్ నీ కొడుకు మంచి స్ట్రోక్ ఇచ్చాడ్రా నాలుగు వేదాలు చూసి నాలుగు వేల జాతకాలు చూసి నాలుగు దిక్కుల నుంచి ఆ నలుగురిని సెలెక్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ పంచంభూతం ఎవర్రా గాలి గాలి అన్నయ్య నీకంటే అవి బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి తోరు బుయ్యవే నెక్స్ట్ టైం జరుగుతుందా అనే టెన్షన్ లో నేను ఉంటాను నువ్వేం టెన్షన్ పడకరా ఏం జరిగినా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కి నేను ఉన్నాను కదా ఎమర్జెన్సీ ఎయిడ్ కి నేను ఉన్నా అంతే చిన్నం గడ్జిస్తోంది రెండు సంవత్సరాలుగా కష్టపడి నలుగురుని సెలెక్ట్ చేశాను కానీ సింగిల్ స్ట్రోక్ లో నా కలలన్నీ కాలి బుడిదైపోయాయి అయినా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఎన్నాళ్ళకి నా కొడుకు మగాడయ్యాడు తనకి తానుగా ఓ డిసిజన్ తీసుకున్నాడు అది నాకు వ్యతిరేకంగా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అమాన్ మీ అమ్మకు నాకు ఆ అమ్మాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తారు సార్ ఫొటోస్ చూస్తారా డాడీ నో మోర్ ఫొటోస్ సెంటిమెంట్ గా వర్క్అవుట్ కాలేదు లైవ్ లోని చూద్దాం ఇన్నాళ్ళకి మీ చెల్లెలు పెళ్లి సంబంధం కోసం అయినా మా ఇంటికి వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారని నాకు తెలుసు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్ ఏంటా ఇదంతా గెటప్లు సెటప్లు మార్చమని వంశీ పంపించాడు ఈ గెటప్ ఏమైంది ఈ గెటప్ ని ఊరి వరకు అయితే పర్లేదు కానీ ఫస్టేజ్ పద్మ గారింటి సమాధానికి వెళ్తున్నాం కదండి ఆయన లెవెల్ ఆయన స్టేటస్ ఆయన గౌరవానికి చూసారా ఆయన గురించి మాట్లాడుతుంటేనే గాల్లో తెలిపోతున్నట్టుంది ఎక్కువ మాట్లాడితే గాల్లో కలిసిపోతావు బలి మీరెవరు నన్ను అలా ముద్దాలుగా చూడక్కర్లేదు నేను ఈ ఇంటికి వచ్చే గేస్లను మర్యాదగా చూసుకుంటాను పద్ధతిగా మాట్లాడతాను ఓకే ఊరే ప్రిస్టేజీ నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఇలా గుర్తు చేసుకోవడం చాలా మంచిదిరా మహాలక్ష్మి అంటే <laughs> 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 నందిని ఆశీర్వాదం తీసుకో 
నువ్వు ఏ ఇంటి కోడలి పోయినా నిండు నురళి సుఖంగా ఉండాలమ్మా భలే ఆశీర్వదించారండి మీరు నాకు నచ్చారు మనిషి రేపు ఉంటాడన్న గ్యారంటీ లేదు కానీ దీవెను మాత్రం జీవితాంతం ఉంటుంది భలే చెప్పావన్నా మీ తమ్ముడా కాదండి మరి అన్న అంటాడేంటి అంతకన్నా ఎక్కువే నన్నే నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఓహో చూస్తావేంటి బావాని ఈ ఏంటది వియంకుల కోసం నాకు ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండవు మా ఆచారం కాదనకండి నువ్వు తీసుకోండి సార్ మీ అబ్బాయి మా చెల్లెడు ప్రేమించుకున్నారు పెద్దవాళ్ళగా మనం వాళ్ళ పెళ్లి చేస్తే చూడండి భూపతి గారు ప్రేమ అనేది రెండు మనుషులకి సంబంధించింది పెళ్లి అనేది రెండు కుటుంబాలకి సంబంధించింది నా దృష్టిలో పెళ్లి అంటే ఇంటికి చేసే అలంకరణ కాదు ఇల్లు కట్టబోయే ముందు వేసే పునాది నేను నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రెండు రోజుల టైం కావాలి రెండు రోజుల తర్వాతే వస్తాం మీరు తప్పకుండా శుభవార్త చెప్తారు మంచిది అతని నవ్వు ఉంది ఫోటో ఉంది వాయిస్ కూడా రికార్డ్ అయింది ఒకప్పుడు ఆ ఏరియా సీఏ తెలిసిన వాడి ఆ భూపతి జాతకం తెప్పిస్తా మీరు ఏమీ కంగారు పడద్దు అతను ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ బంగారం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పరా అతను జడ్జిగా రిటైర్డ్ అవ్వలేదు రిజైన్ చేశాడు రిటైర్డ్ జడ్జి అని విన్నాను కానీ రిజైన్ జడ్జి ఏంట్రా అతను ప్రెస్టేజ్ పద్మనాభం అసలు ఏం జరిగిందంటే జస్టిస్ పద్మనాభం గారు నేను ఇప్పుడు జస్టిస్ పద్మనాభన్ కాదు జస్ట్ పద్మనాభాన్ని మీరు ఎందుకు రిజైన్ చేశారు సార్ కోర్టులో నా ముందు ఓ ముద్దాయి నిలబడి ఉన్నాడు ఆ ముద్దాయి బాగా పలుకుబడి ఉన్నవాడు పెద్దలు ఆ ముద్దాయిని వదిలేయమని ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు డ్రగ్ డీలర్ కి భార్య పిల్లలు ఉన్నారని వదిలేయాలంట మరి ఆ డ్రగ్స్ వలన నాశనం అయిపోతున్న యూత్ కి అమ్మ నాన్నలు లేరా వాళ్ళది బాధ కాదా అందుకే ఆ డ్రగ్స్ డీలర్ కి ఐదు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించాను నా జాబ్ కి రిజైన్ చేశాను న్యాయానికి న్యాయం చేసి మీరెందుకు రిజైన్ చేశారు సార్ న్యాయ వ్యవస్థలో అడుగడుగునా పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంటే తప్పు చేయలేక తప్పుకున్నా మీ ఇలాంటి వాళ్ళు నలుగురు ఉంటే సార్ నాలుగు చీరలు ఖాళీ అవుతాయి వా అదరగొట్టాడు రా జడ్జి ప్రెస్టేజ్ పద్మనాభం మా మామ అనిపించుకున్నాడు వాడేమయ్యాడు ఎవరు మా మామ రాజీనామా కేసులో ముద్దయ్యాడు వాడా వాడికి ఐదేళ్ళు శిక్ష పడిందిలే ఎలా రేపు బయటకు వస్తాడని ఇదిగో ఈ పేపర్లు పడింది చూడండి రే బలి అన్నా ఈయన గుర్తు పెట్టుకోరా ఎందుకన్నా ఈడెక్కడన్నా కనబడితే తల తీసే మన కాబోయే మామగారికి ఈడు వాళ్ళ తలని ఎప్పుడు ఉండకూడదు రే నాకు తెలిసి ఈ పాతిక సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ టైం ఒక మంచి పని చేశా రండి రండి నమస్కారం చెప్పి నమస్కారం కూర్చోండి మా డాక్టర్ వైద్యనాథ్ రెడ్డి ఇక్కడ రాత్రి హైదరాబాద్ బిర్యానీ బాగా తిని బాత్రూమ్ మొదలు బయటికి రావడం లేదు సార్ రెండు రోజుల తర్వాత మీ నిర్ణయం చెప్తామన్నారు ఆ శుభవార్త కోసం మేము అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం శుభవార్తే మీ కుటుంబానికి కాదు మా కుటుంబానికి పెళ్లికి అందరూ పెళ్లి కూతురు జాతకం తెప్పిస్తారు అని నేను నీ జాతకం తెప్పించాను జ్యోతిష్కుల నుంచి కాదు పోలీసుల నుంచి ఈనాడు వార్త జ్యోతి హిందో వీటన్నిటిలోనూ నీ చరిత్ర ఉంది దేశ స్వతంత్రం కోసం నువ్వు ఈ పనులు చేసి ఉంటే నీకు కూడా బ్రతికుండగానే భారత రత్న బిరుదు ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ నేరాలు నీ స్వార్థానికి నువ్వు చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నీ అధికారం కోసం చేశావు నువ్వు ఒక హంత కుడివి నువ్వు ఒక ఫ్యాక్షన్ లీడర్ ఇదేంటో తెలుసా ఇండియన్ పినల్ కోడ్ దీంట్లో ఐదు వందల పదకొండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు చేసిన నేరాలకు ఏ సెక్షన్ ప్రకారమైనా నీకు శిక్ష పడుతుంది జడ్జి గారు ఇవన్నీ పోలీసులు రాసిన కథలు అండి చదవడానికి ఘోరంగానే ఉంటాయి ఒక్క కేసులో కూడా సాక్ష్యాలు ఆధారాలు లేవు నన్ను ఏ కోర్టు నేరస్తుడని చెప్పలేదు సాక్ష్యం లేదు అంటున్నావే కానీ నేరం చేయలేదనడం లేదు ఒక నిజమైన నేరస్తుడిలా మాట్లాడావు నిలాంటి వాడికి ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టే అర్హత లేదు నువ్వు 
ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఈ ఫ్యాక్షన్ అనేది క్యాన్సర్ కన్నా డేంజరస్ వ్యాధి ఆ వ్యాధిని ఒక్కడికే కాదు నీ వంశం మొత్తానికి వస్తుంది ఈ రోజు నువ్వు ఒకడిని చంపితే పది సంవత్సరాల తర్వాత వాడి కొడుకు వచ్చి నిన్ను చంపుతాడు దొరికితే మా వాడిని చంపుతాడు ఇంతకాలం వాడిని పెంచింది మీ ఇంటికి బలి పశువుని చేయడానికి కాదు నువ్వు వీడు అమ్మాయిని తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేమించినా పెళ్లి జరిపించేవాడిని ఏ అమ్మ మీ అన్నయ్య నువ్వు ఇన్ని మాటలు అనందకు కోపం వచ్చిందా అతను చంపిన వాళ్ళ ఇంట్లో నువ్వు పుట్టి ఉంటే ఆ బాధ ఏంటో నీకు తెలిసేది అలాంటి వాడికి చెల్లెలవడం నీ దూరదృష్టం జడ్జి గారు ఈ పెళ్లి వంశీకి నందినికి మీకు నాకు కాదు నా చెల్లెలి సంతోషం కోసం ఏమైనా ఇస్తా కట్నం కావాలా లక్ష అడగండి కోటి ఇస్తా ఏ ఇల్లు కావాలో చెప్పండి ఆ వీర్తే కొనిస్తా ఏడు తరాల చరిత్ర ఉన్న వంశం మాది నా దృష్టిలో ఇవి చెత్త కాగితాలు ఒక్కొక్కడు అమ్ముకోవడానికి వాడి ఇష్టానికి రాస్తుంటాడు నాకు కావాల్సింది సంపద కాదు సంప్రదాయం మీకు నాకు పెద్ద తేడా ఏముంది నల్ల డ్రెస్ వేసుకొని మీరు ఒక్క సంతకం చేస్తే వాడే ఉన్నో ఊరి తీస్తారు వాడు మీకేం అన్యాయం చేశాడు నేను ప్రాణాలు తీస్తాను అన్యాయం జరిగిందని తెలిస్తే చట్టం కోసం మీరు చంపుతారు సంఘం కోసం నేను చంపుతాను మీరు చంపితే న్యాయం నేను చంపితే నేరం నువ్వేమైనా చెప్పు నా కొడుకు నీవ్వను నేను ఫ్యాక్షనిస్టును ప్రజల మనిషినో మీరు మా ఏరియాకు వస్తే తెలుస్తుంది నీకు ఆవేశం ఎక్కువ పురుష లక్షణం ఇది కళ్యాణం ఎందుకు పేరు పెట్టారు తెలుసా కలకాలం కలిసి ఉండాలని నీతో వియం ఉంది కలిసే ఉండలేరు గెట్ అవుట్ ఇదే మాట నేను మీ కొడుకునన్నా ఈ ఇంటికి అల్లుడిగా పనికిరావు తల తేస్తానన్నా కానీ వాళ్ళ ప్రేమ ముందు నా పంతం ఓడిపోయింది నేనేంటి ఎవరైనా సరే ప్రేమ ముందు ఓడిపోవాల్సిందే మీరు మగపెళ్లి వారు ఒక మెట్టు పైనుండి మాట్లాడుతున్నారు మేము ఆడపెళ్లి వాళ్ళం పది మెట్లు దిగి మాట్లాడుతున్నాం నా చెల్లి కోసం అన్నగా ఒక మాట చెప్తాను సార్ ప్రతి తీర్పుకి పైకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మీరే మా పైకోర్టు పెద్ద మనసుతో నా చెల్లెల ప్రేమకి న్యాయం చేయండి రెండు రోజులు ఆగి వస్తాను బుజ్జమ్మా మీ మామగారికి దండం పెట్టారు హలో డాక్టర్ మాతాండు గారా నేను సార్ డాక్టర్ వైద్యనాథ్ రెడ్డిని రాత్రి హైదరాబాద్ బిర్యానీ కొంచెం ఎక్కువ తిన్నాను కడుపులో కాస్త అరదడిగా ఉంది ఏం ట్యాబ్లెట్ వాడమంటారు అంటే నా ఫీజు కొంచెం ఎక్కువ కదా వాడు జడ్జి అయితే ఎవరి దగ్గర కావాలి నా మనవడి పట్టుకుని అంత సమాధానంటాడు ఈ రుద్రమ తల్లి సంగతానికి ఇంకా తెలియదు నేను చెంపు బొట్లో దోపి జుట్టు ఇరవోసి చేతిలో కత్తి పట్టానంటే నరుకుడే నరుకుడు తల్లి కబ్బు నాయారు బామ్మా నువ్వు గమనుడు ఎందుకు ఉండాలండి ఎంత వాళ్ళ కురాడి కోసం వెళ్తే మాత్రం నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడా నన్ను క్షమించదయ్యా జీవితంలో నువ్వు మొదటిసారి పాటలు పడ్డావు ఏంటండి ఎందుకు అలా అవుతున్నారు ఆ జడ్జి ఏం చేశాడే నా గురించి నాకు చెప్పాడు తనకి కొడుకు మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో చెప్పాడు నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఒకడు నా ఎదురుగా నిలబడి నిజాన్ని నిజంగా మాట్లాడాడు ఆ జడ్జిని నేను గౌరవిస్తాను త్వరలో ఆ జడ్జి కూడా నన్ను గౌరవిస్తాడు ఉజ్జమ్మా నేను మాటిస్తున్నా ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది అచ్చిన ఎవరు పేరు మీ చేయమంటారమ్మా వంశీ మా ఇంటికి కాబోయే అల్లుడు గోత్రం గోత్రం
ఇది ఇంకా సిటీలోనే ఉందిరా జడ్జి కొడుకుతో తిరుగుతుందిరా పెళ్లి కూడా చేసుకుంటుందంట ఎవరా నువ్వు అనయా అనయా ఎరా ఐదు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి వాళ్ళు బయటకు వస్తే నన్ను రిసీవ్ చేసుకోకుండా రోడ్ల మీద ఏం చేస్తున్నావురా అనయా అది ఆ అమ్మాయి అమ్మాయా ఏ అమ్మాయిరా ఆ జడ్జికి కాబోయే కోడలు జడ్జికి కాబోయే కోడల జడ్జికి ఒక కూతురు ఉంది ముందు దాన్ని రేపు చేయి దీన్ని ఎల్లుండి చేసుకో ఈ దేశంలో ఎవడు సంపాదించినా ట్యాక్స్ కట్టాలి కానీ పైసా సంపాదన లేకుండా ఐదు సంవత్సరాలు నన్ను లోపలికి తోసాడే మీ నాన్న ఇప్పుడు కడతాడే మీ నాన్న ట్యాక్స్ అది సంవత్సరానికి కోటి రూపాయలు చెప్పున ఐదు కోట్లు ఇప్పుడు నీకు జరిగే అవమానం మీ నాన్న ఐదు జన్మలు ఎత్తినా మర్చిపోకూడదు తమ్ముడు అనయ్య ముందు దీనికి నువ్వు సంతకం పెట్టు తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ సాక్షి సంతకం పెడతా డిజిపికి ఫోన్ చేస్తే నోరు మీద డీజీపీ ఫోన్ చేస్తే ఏం చేస్తాడు కమిషన్ ఫోన్ చేస్తాడు కమిషన్ పోలీసులు ఫోన్ చేస్తాడు పోలీసులకు మనం కంప్లైంట్ ఇచ్చామని తెలిస్తే వాళ్ళు మన శ్వేతలు బతకని వర్రా ఇరవై సంవత్సరాల క్రిమినల్స్తో బతికిన వాడిని వాళ్ళు థింకింగ్ నీకు తెలియదు శ్వేత నిన్ను డాడీని కలవచ్చురా కానీ ఈ చేతితో ఎత్తుకొని పెంచాను నువ్వు అప్పాడటాలు సిగ్గుపడ్డావు నేను ఎంతో కష్టపడి డబ్బు తీసుకొచ్చాను రా నాకు శ్వేత తిరిగి రావాలి వాడు ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి డాడీ నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఆవేశ పడే టైం కాదు రా ఇంకో పదిహేను నిమిషాలు ఫోన్ వస్తుంది ఎలా వచ్చావమ్మా నమస్కారం జడ్జి గారు ఎందుకు వచ్చా రెండు రోజుల తర్వాత వస్తానన్న మా అట మీద నిలబడేవాడిని మీ తీర్పు కోసం వచ్చాను ఈ పద్మనాభం ఒకసారి తీర్పు ఇస్తే ఇక ఎప్పటికీ మారదు నీలాంటి వాళ్ళు ఏ జన్మలోనూ మారరు నాలుగు రోజులైంది నువ్వు ఊరు నుంచి వచ్చి అక్కడ రోజుకి నలుగురిని కొట్టుండేవాడివి సిటీకి వచ్చినా కూడా కొట్టకుండా ఉండలేకపోయావు రక్తం చూడందే నువ్వు బతకలేవు నా కొడుకు నేను ఇలాంటి వాడి ఇంటికి ఎలా ఇస్తాను చెప్పేది రే బలి అన్నా ఈడు తోటి మన మామకు తల నొప్పి ఉండకూడదని చెప్పానా ఈడు తల కూడా తీసేమన్నా కదన్నా
శిక్ష పడుంటుంది తిరిగి అర్థమైంది నువ్వు చేసిన ఈ సాయంతో మంచి మనిషివి అనిపించుకున్నావు మా ఇంట్లో అందరి మనసులు గెలిచావు కానీ నా మనసు గెలవాలంటే మీ ఊర్లో జరిగి బాయ్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసి గెలవు వాయిలెన్స్ జోలికి పోకుండా కత్తి పట్టకుండా మంచితనంతో మాత్రమే అప్పుడు ఈ సంబంధం గురించి ఆలోచిస్తా ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని మీరు తీర్పు ఇవ్వడం కాదు సార్ మీరే మా ఊరు వచ్చి నా పక్కనే ఉండి కళ్ళారా చూసి చెవులారా విని అప్పుడు డిసైడ్ చేయ ఏంటి జడ్జి గారు మా పల్లెటూరును చూస్తుంటే నవ్వుస్తుందా నిన్ను నిన్ను చూస్తుంటే నవ్వుస్తుంది నీ ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళడానికి ఐదు సుమల ముందు ఐదు సుమల వెనక్క వంద మంది సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నాకు కాదు చెట్టి గారు మీకు కేసులను బట్టి ఎవరెవరికో తీర్పులు ఇచ్చేస్తుంటారు కొందరికి న్యాయం జరగచ్చు అన్యాయం జరగచ్చు ఎప్పుడు ఎవడు ఎలా కక్ష తీర్చుకుంటాడో తెలియదు కదా ఇప్పుడు మీరు మా గెస్ట్ మీకేం కాకూడదు ఎందుకుంటున్నారండి పంపి <laughs> చెప్తేస్తాను <laughs> ఏమండి కంచికి ఎప్పుడు వెళ్తాం ఏ మీకు అక్కడ ఏదైనా మొక్కుబడి ఉందా కాదండి పెళ్లికి పట్టు చీరలు అవి కంచిలో బాగుంటాయి కదా కంచి ఎందుకు దండగా కళా మందిర్ ఉండగా 
వెల్లిపట్టు చెల్లకు ప్రత్యేక మందిరం కళా మందిర్ కూకట్పల్లి దిల్షుక్ నగర్ అమీర్ పేట్ అబ్బా కథలు కొడనా ఏ ఏంటి అథారిటీ చలాయిస్తున్నావా ఆడపడుచుని అర్ధ మొగుడ్ని ఆ మాత్రం తీన ఉంటుంది లేదునా ఏమన్నా డాడీ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని ఏమని పిలిచా వదినా ఆ అమ్మాయికి ఓ పేరు ఉంది ఏంటది నందిని కరెక్ట్ ఆ పేరు పెట్టి పిలు వరుసలు గిరిసలు పెళ్ళైన తర్వాత ఏంటి ఎన్ని ఐటమ్స్ వండారు మేము వచ్చామనా లేదు బాబు రోజు ఇంతే రోజంతా తింటూనే ఉంటారా ఇంట్లో రోజు ముప్పై నలభై మంది బోన్ చేస్తారు ఈ ఇంట్లో ఎప్పుడు పొయ్యి వెలుగుతూనే ఉంటుంది డాడీ ఎలా ఉంది కాస్త ఓవర్ అయింది అదే కారం ఓవర్ అయింది చర్చి గారు సీమలో కారము ఎక్కువే మమకారము ఎక్కువే నందిని నువ్వు కూడా బోన్ చేయమ్మా నేను తర్వాత చేస్తానులేండి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా మనమే వడ్డించుకుందాం నువ్వు కూర్చో వద్దండి నేను తర్వాత చేస్తాను మరోలా అనుకోకండి నందిని ఈరోజు ఉపవాసం ఉపవాసమా దేనికి అది కోరుకున్న వాడితో పెళ్లి జరగాలని ఏడు శుక్రవారాలు పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టనని తను అమ్మవారికి మొక్కుకుంది నిమరసం తీసుకుని మీ దీక్ష కాస్త విరమిస్తారా నేను చేస్తున్నది నిరాహార దీక్ష కాదు ఉపవాసం డిమాండ్స్ కోసం చేసే దాన్ని నిరాహార దీక్షనే అంటారమ్మా నాకేం డిమాండ్స్ ఉన్నాయి మరి ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా డిమాండ్ కాదా కాకపోతే తాగు వద్దు ఈ రోజు నేనేమీ తాగను రోజు గడిచిపోయింది పన్నెండు కూడా అయింది ఇప్పుడు తాగచ్చు తాగను తాగించు ఆహా ఏమి నా భాగ్యము కాబోయే పెళ్ళామంటే ఎంత ప్రేమరా నీకు ఏ రా చిట్టి నాన్న మీ నాన్న మీద అలిగి నేను ఎన్ని సార్లు అన్నం తినకుండా పుడుకున్నా ఒక్కసారైనా కనీసం మంచినీళ్ళైనా తాగమ్మా అని అడిగావరా నాకు ఆ స్లిప్ అయినప్పుడు బోన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమంటే అమృతాంజన్ రాసుకోపో అన్నాడే కానీ ఎప్పుడైనా ఇంత జాల్ చూపించాడా అందుకే అన్నారు తల్లంటే అల్లం పెళ్ళం అంటే పెళ్ళం అని ఆట వాటి చాలండారా మీరు మాత్రం ఎవరికి వాళ్ళు దొంగ చాటుగా నందరికి ఏదో ఒకటి తినిపించాలి తీసుకొని రాలేదు అంటున్నారే కానీ వాళ్ళంతా అలాగే అంటారులేమ్మా నువ్వు తాగు నువ్వు తాగించారా నాయనా చెడ్జి గారు కనుచూపు మేరలో కనబడే తోటంతా మీ అబ్బాయిది మా అబ్బాయిదా వాడెప్పుడు కొన్నాడు కొనలేదు కట్నం కింద మేమే ఇచ్చాం సెక్షన్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ ప్రకారం కట్నం తీసుకోవడం నేరం అయితే వద్దా వద్దు మరి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం ఏ పొలం నుంచి పెళ్లికి కలిపాం నా తీరుపు ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే అది జరిగి తీరుతు వెంకటరెడ్డి మనుషులు పోపతనాలు కొడుతున్నా మీరు చెప్పినది తప్ప సెక్షన్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ప్రకారం మిమ్మల్ని అందరూ లోపల చర్చి గారికి మాటిచ్చా మరి అంత గట్టిగా కొట్టారా డాడీ మా ఊళ్ళో ఎవరు కొట్టినా గట్టిగానే కొడతారు మీ అన్నకి ఊరంతా శత్రువులే అవును బాబు మంచి నమ్ముకున్న వాళ్ళందరికీ చెడ్డవాళ్ళంతా శత్రువులే కదా పర్లేదు పర్లేదు పడుకో బాబు 
నువ్వు నా కడుపును పుట్టకపోయినా నా కొడుకు లాంటి వాడివి మీ పట్టానికి వచ్చాం ఐదు రోజులున్నాం అక్కడ వీధికో గుడుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ గుడి గంటలు మోగిస్తూనే ఉంటారు ఆ దేవుడు కరుణించి వాళ్ళ కష్టాలు తీరుస్తాడో లేదో తెలీదు కానీ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా మా గుమ్మం ముందు నిలబడతారు వాళ్ళ కష్టాలు తీరుతాయి నా జీవితంలో ఇంతవరకు చూడనిది నీ పుణ్యమా అంటూ చూశానయ్యా నా మనవుడు మాట పడటం వాడి ఒంటి మీద దెబ్బ పడటం చాలు బాబు చాలు వాడు నీతో పోటీ పట్టం లేదయ్యా వాడి చెల్లెలి కోసం రాజీ పడుతున్నాడు మీరు మా ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు మామూలంగా మీకు దెబ్బలు తగలాయని తెలిసి క్షమించమని అడవడానికి వచ్చాను వస్తాను బాబు నాకెందుకు తప్పు చేశానేమో అనిపిస్తోంది వంశీ ఏ విషయంలో మనం ఆ రోజే గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఏ గొడవ ఉండేది కాదేమో ప్రేమ వరీ కాక ప్రేమను నమ్ముకును అంత మంచి జరుగుతుంది నాకు భయంగా ఉందండి రేపు నామినేషన్స్ కదా ఏం జరుగుతుందో జరగాల్సిందే జరుగుతుంది నువ్వు వెళ్ళి పడుకో వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఓడిపోయినా మీ పెళ్లి జరగదు ఎందుకైనా వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండండి అది కాదండి అసలు నాకు తెలుసు బాబు నంది నేను మాకన్నా నువ్వే బాగా చూసుకుంటావు అమ్మ నువ్వన్న చెప్పే మాట్లాడుకురా మా ఇద్దరి కోరిక అదే వదినా ఇక్కడ పరిస్థితులు చక్క పడ్డాక నేనే మిమ్మల్ని పిలిపిస్తాను వెళ్ళిపోండి మా నాన్నగారు ఎప్పుడో మాట అంటుంటారు జీవితంలో ఏం సాధించాలన్నా దానికి రెండు దారులు ఉంటాయి ఒకటి సరి అయినది రెండోది అడ్డదారి అడ్డదారి మనల్ని బాగా ఆకర్షిస్తుంది తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది మొదట్లో గెలుస్తున్నట్టే ఉంటుంది కానీ చివరికి ఓడిపోక తప్పదు సరైన దారి అలా కాదు మొదట్లో కష్టం అనిపిస్తుంది పోను పోను పరీక్షలు ఉంటాయి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి కానీ చివరికి గెలుపు అన్నది ఖాయం వీళ్ళ బామ్మగారు ఎప్పుడో మాట అనేవారట నీ పెళ్లి చూసి పోవాలి అని ఆవిడ పైకి అన్నారు కానీ ఈ ఇంట్లో అందరి మనసుల్లోనూ అదే కోరిక ఉంది మా పెళ్లి కనుక ముఖ్యం అనుకుంటే ఏ గుడిలోనైనా గంట కొట్టి మూడు ముళ్ళు వేసి రెండు సంతకాలు పెడితే ప్రపంచం మొత్తం మేము భార్యాభర్తలో నొప్పుకుంటుంది కానీ మాకు ప్రపంచం కంటే ఈ రెండు కుటుంబాల ఆశీస్సులే ముఖ్యం ఇప్పుడు చెప్పండి మేము పారిపోయి పెళ్లి చేసుకోవాలా మా ఉద్యమ పెళ్లి కళ్ళార చూసి పోవాలనుకున్నాను కానీ మీ పెళ్లి జరిగితే చాలు అని వీళ్ళలాగా నేను చెప్పాలనుకునే వచ్చాను వయసులో చిన్నవాడివైనా పెద్ద మాట చెప్పాం పారిపోయేవాళ్ళు గెలవలేరు గెలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు పారిపోరు మీరు అనుకున్నట్టుగానే ఈ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది అది కాదురా మిరపకాయ తీయకుండాదండి నమ్ముతా కానీ ఆ భూపతి గాడు కొట్లాటకు దిక్కుండా సాధువు లేకుండానంటే నేను నమ్ముతానా నా మనం అవును బావా కొట్లాటకు దిక్కుండా ఉంటేనే పెళ్లి కొప్పుకుంటానని ఆ జడ్జి కండిషన్ పెట్టాడంట నేను లేకుండా గడ్డం గీకోమనట్టు బలే పెట్టాడే ఫిట్టింగ్ చూడబావా ఇదే మనకు మంచి అవకాశం ఈసారి అన్న మగాళ్ళ రెచ్చిపోండి రెచ్చిపోతా 
ఆ భూపతి గారిని ఎంచో పొగబెట్టు ఎట్లైనా గాని వాడే ముందు కొట్లాడి నీ డబ్బు చూసుకోవాలా నై ఎందుకైనా మంచిది మనం వాళ్ళు గుడుక రహస్యంగా వారి గ్రూప్ లో చేరిపోండి అయితే నేను వెళ్ళి ఆడాల గ్రూప్ లో చేరిపోనా లే మొగోళ్ళ గ్రూప్ లోకి పోయి డిస్కో బుస్కో దుస్కో నాటాడమే గబ్బుదానా ఒక చెక్కుతా బలబలిగ నామినేషన్ టైం అవుతుంది బావా అంత మనం అనుకున్నట్లే జరగాల నా నిర్ణయం ఏంటో నీకు తెలుసు నీ ఆశీస్సులు కావాలి నన్ను తీవించు తల్లి నామినేషన్ వేయడానికి ఆయుధాలు అవసరమా మీకే చెప్పేది ఆయుధాలు పడేసి రండి సంతకం పెట్టండి బెస్ట్ ఆఫ్ లా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అమ్మయ్యా ఆయనకంటే ముందు నామినేషన్ వేసినాం పరుగు తగ్గిపోయింది రా ఇది ఏమైనా పరుగు పొందినా ముందు నామినేషన్ వేసిన వాడిని ఎక్కడానికి ఇంకా ఆ చేపట్లో ఆడే చేస్తాడు నామినేషన్ అయ్యాడు ఎందుకేడు మన డప్పు సాయి గాడు ఆ దగ్గర డప్పు వాయిస్తా ఉంటాడు ఇప్పటికే దిక్కొండి దిగాడు ఇంక దోల
భవిష్యత్తున్నవాడివి నీ చేతికి నెత్తురు అంటకూడదు భూపతి కావాలంటే నామినేషన్ విత్తగా చేసుకుంటా ఇన్ని చెల్లిపోతా ప్రాణాలు తీసేవాడికి ప్రాణం ఇచ్చే ధైర్యం కూడా కావాలి అది నీకుందా వెంకల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అనే మూడు నాళ్ల ముచ్చట కోసం ఇంత రక్తపాతాన్ని కొరతావా పదవి కోసం ప్రజల మనసులు గెలవాలి కానీ ప్రాణాలు తీయకూడదు చూడరా నీ స్వార్థం కోసం నీ వాళ్ళు నా వాళ్ళు ఎంత రక్తాన్ని చిందించారు నా చెల్లెలు పెళ్లి కన్నా నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజల ప్రాణాలే ఎక్కువ అనుకున్నా అందుకే ఖర్చు పట్టా నామినేషన్ అయ్యడానికి ఇంకా ఐదు నిమిషాల టైం ఉంది లాయరు నామినేషన్ పేపర్లు ఇట్టివ్వండి మనం పెట్టే విత్తనం బట్టే పంట పండాలి ఇకపై ఈ నేల మీద ప్రేమే పండాలి ఇదే హింసతో చిందే చివరి నెత్తుటి పొట్టు కావాలి తీసుకో ఎలక్షన్ లేకుండా నిన్ను ఎమ్మెల్యే అని చేస్తున్నా సీమ చరిత్రలో ఏకగ్రీవంగా ఎమ్మెల్యే అయిన ఘనత నీకే దక్కుతుంది మీ అభిమానానికి రుణపడి ఉంటాను అపోజిషన్ ఉంటేనే ఫ్యాక్షనిజం ఉంటుంది అందరం కలిసి ఉంటే ఫ్యాక్షనిజమే ఉండదు నా మీద నమ్మకంతో ఈ వెంగళ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యే అని చేయండి వెంగళ రెడ్డి ప్రజల క్షేమం కోరేవాడు ప్రజాప్రతినిధి ప్రజల నిధులు కోరేవాడు కాదు 
సేవ చేస్తావన్న నమ్మకంతో ఈ పదవి ప్రజల తరపున నీకు అప్పచెప్తున్నా మా నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తే వచ్చే ఐదేళ్లే కాదు జీవితాంతం ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే వి నువ్వు మాట తప్పేవో మంచి పని చేయి అప్పుడు ప్రజలే నిన్ను పిలుస్తారు అన్నా అని అదే నేను కోరుకునేది అప్పుడు నేను పిలుస్తాను సోదరా అని నేనున్నానని మర్చిపోకో ఇంతకాలం సాక్ష్యమిని తీర్పులు చెప్పేవాడిని మొట్టమొదటిసారి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా నా నిర్ణయం చెప్తాను మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీలో ఫ్యాక్షనిస్ట్ ని చూశాను ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే అహంకారం ఎక్కువ అనుకున్నా కానీ ప్రజలని కాపాడారు నా బిడ్డని కాపాడారు మీరు అన్నట్టు రాయలసీమ వాళ్ళకి మమకారం ఎక్కువే ఈ ఎలక్షన్ లో వాయిలెన్స్ లేకుండా గెలవాలన్నా అని రాబోయే ఏ ఎలక్షన్ లో కూడా వాయిలెన్స్ లేకుండా నేను కొరుకున్నట్టు పగా ప్రతికారాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు ఫ్యాక్షన్ నిజానికి సరైన పరిష్కారం చూపించారు మీ చల్లి కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం ఆలోచించి అందరి మనస్సు గెలిచారు ఇది గెలుపంటే అది మీ గొప్పతనం ఇలాంటి ఇంట్లో వియం అందటం నిజంగా నాకు గర్వంగా ఉంది ఇది మీ గొప్పతనం మా గొప్పతనం కాదు వీళ్ళిద్దరు గొప్పతనం పెద్దల ఆశీర్వాదంతో పెళ్లి చేసుకోవాలన్న వీళ్ళ తపన వీళ్ళ ప్రేమను గెలిపించింది ఈ గొప్పతనం మాది కాదండి మేము ప్రేమను నమ్మాం మీరు మమ్మల్ని నమ్మారు అసలు ఈ ప్రేమ అనేది మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాం మేము ఒక్కడికి వేస్తే మా ఆనందం కోసం మీరు పదాడుకులు వేశారు మా ఈ లవ్ స్టోరీని లవ్లీ స్టోరీగా మార్చారు శబాష్ ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుందని నిరూపించారు 
ఇక మంచి ముహూర్తం పెట్టించండి నిరూపించారు ఇక మంచి ముహూర్తం పెట్టించండి Take a walk with me Tell me your love story 